வணக்கம் பசங்களா நான் உங்கள் வாத்தி அம்ரித் சார் இன்னைக்கு கிளாஸ் டுவெல்த்தோட பயோடைவர்சிட்டி அண்ட் கன்சர்வேஷன் இந்த சாப்டர் நம்ம முடிக்க போறோம் சரியா இது வந்து நீட்டுக்கு நீங்க பாத்தீங்கன்னா இம்பார்ட்டன் சாப்டர்பா சரியா இதுல இருந்து மினிமம் டூ இல்லைன்னா ஃபோர் கொஸ்டின் கூட வரலாம் சரியா இது வந்து பாரு இக்கோலாஜிங்கிற கம்ப்ளீட் யூனிட் பார்த்தா ரொம்ப ஈஸியான யூனிட் சரியா இதை நீங்க நல்லா புரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா நீங்க ஈஸியா நான் ஃபோர் டு ஐ கெஸ் டுவெண்ட்டி ஃபோர் டு சிக்ஸ்டீன் மார்க்ஸ் நீங்க ஸ்கோர் பண்ணிக்கலாம் சரியா சோ நம்ம வந்து இந்த சாப்டர் என்சிஆர்டி லைன் பை லைன் கவர் பண்ண போறோம் சரியா இந்த நோட்ஸ் வந்து நீங்க பாத்தீங்கன்னா நம்ம வாட்ஸ்அப் குரூப் இருக்குல்ல ஜைலம் நீட் தமிழோட வாட்ஸ்அப் குரூப் அதுல உங்களுக்கு கிடைச்சிடும் சரியா இந்த வீடியோ பார்த்ததுக்கு அப்புறம் நீங்க வேற எதுவுமே படிக்க தேவையில்லை சரியா இந்த வீடியோ பார்த்ததுக்கு அப்புறம் நீங்க என்ன பண்ணணும் பி வை கியூ பிராக்டிஸ் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கே புரியும் நான் சொல்லி கொடுத்ததுல இருந்து மட்டும்தான் எல்லா கொஸ்டின் வரப்போகுது ஓகே சோ செஷன் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னால நீங்க நம்ம ஜைலம் நீட் சேனல சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க ரெண்டாவதா இந்த வீடியோவை லைக் பண்ணுங்க மூணாவதா நம்ம இந்த வீடியோக்கு முன்னால நிறைய கிளாஸ் டுவெல்த் வீடியோவை கம்ப்ளீட் பண்ணிருக்கோம் சரியா அது ஒன் ஷார்ட்டா கம்ப்ளீட் பண்ணிருக்கோம் அதை போய் பாருங்க இந்த வீடியோ பார்த்ததுக்கு அப்புறம் பார்த்தாலும் சரி அதுக்கு முன்னால பார்த்தாலும் சரி பிளீஸ் அதை கவர் பண்ணுங்க ஏன்னா அந்த நான் சொல்லி கொடுத்தது நான் சொல்லியிருக்கேன் என்சிஆர்டிய லைன் பை லைன் கவர் பண்ணிருக்கேன் அதுல இருந்து நீட் அதை மட்டும் படிச்சாலே உங்க நீட் எக்ஸாம் நீங்க கிளியர் பண்ணிக்கலாம் ஓகே சரி சரி இந்த சாப்டர் நம்ம ஆரம்பிக்கலாம் பயோடைவர்சிட்டி என்னப்பா சரியா பயோடைவர்சிட்டி இஸ் டிஃபைன்ட் ஆஸ் த variability among living organism from all sources including terrestrial marine aquatic ecosystems and the ecological complexes of which they are part of apdi na nartha pa biodiversity ni paathena vidamana etana vidamana organisms ulagathla irukanga seriya etana vidamana na etana types of plant irukku etana types of mammals irukku etana types of Uh, you know, fishes, there are types of insects, there are molluscs, there are molluscs, there are molluscs, that's biodiversity. If you look at the species, there are only a few species. If you look at the species, you can include the living. There are fungi, species, plant, species, animal, species, protist, species, this is the same as biodiversity. If you look at the biodiversity, if you look at the ecosystem, you can change the ecosystem to the ecosystem. தண்ணீர்ல பாத்தீங்கன்னா விதமான டிஃபரெண்ட் விதமான பிளான் டு அனிமல் இருப்பாங்க அதே இது நீ பார்த்தேன்னா ஒரு லேண்ட் இருக்குல்ல லேண்ட்ல நீ பார்த்தா டிஃபரெண்ட் விதமான பிளான்ட் அனிமல் இருப்பாங்க அதே இது நீ வந்து மலை மலை எல்லாம் இருக்குல்ல மலை ஹிமாலய மலை சரியா அந்த மாதிரி மலை இடத்துல பார்த்தேன்னா டிஃப்ரெண்ட் விதமான அனிமல்ஸ் இருக்கும் போலார் ஏரியாஸ் சரியா கோல்டா இருக்கிற இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா அங்க வந்து வேற விதமான அனிமல்ஸ் இருப்பாங்க ஸோ அதை நம்ம என்ன சொல்லுவோம் அது வந்து நம்ம பயோடைவர்சிட்டி ஆஃப் பர்டிகுலர் ஈகோசிஸ்டம் சொல்லுவோம் புரியுதாப்பா டெசர்ட்ல நீ பாத்தீங்கன்னா டிஃப்ரெண்ட் விதமான பயோடைவர்சிட்டி இருக்கும் டிஃப்ரெண்ட் விதமான பிளான்ட் இருப்பாங்க அனிமல் இருப்பாங்க சரியா கிராஸ் லேண்ட் அங்க பாத்தீங்கன்னா டிஃப்ரெண்ட் விதமான பிளான்ட் அனிமல்ஸ் இருப்பாங்க ஃபாரெஸ்ட் அதுல பாத்தீங்கன்னா டிஃப்ரெண்ட் விதமான பிளான்ட் அனிமல் இருப்பாங்க பாண்ட் சரியா இதுல வந்து டிஃப்ரெண்ட் விதமான பிளான்ட் அனிமல்ஸ் இருப்பாங்க அது வந்து சொல்லுவோம் பயோடைவர்சிட்டி ஆஃப் டெசர்ட் Biodiversity of grassland, biodiversity of forest, biodiversity of pond. This is what we are going to learn. What kind of species, what kind of ecosystem are there? How do we affect it? How do we affect it? That's what we are going to learn in this video. This includes diversities within species, between species and ecosystem. What do we say about biodiversity? What do we say about species? We can talk about species. ஒருமன் <laughs> ஒருமன் <laughs> 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 ரெண்டாவது ஒரு ஹியூமன் ஸ்பீஷீஸ்க்கும் ஒரு நாய் ஸ்பீஷீஸ்க்கும் ஒரு நாய் ஸ்பீஷீஸ்க்கும் ஒரு ஒரு பூனை ஸ்பீஷீஸ்க்கும் ஒரு பூனைக்கும் எலிக்கும் ஒரு எலிக்கும் பிளான்ட்டுக்கும் புரியுதா எவ்வளவு டிஃபரன்ஸ் இருக்கு அது வந்து சொல்றோம் இன்டர் ஸ்பெசிபிக் மூணாவது என்ன ச
ஈகோ சிஸ்டம்ல கூட வே டைவர்சிட்டி இருக்குப்பா டெசர்ட் இருக்கு ஒரு இடத்துல பார்த்தேன்னா ஒரு இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா ஃபாரஸ்ட் இருக்கு இன்னொரு இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா கிராஸ் லேண்ட் இருக்கு இன்னொரு பார்த்தீங்கன்னா பைன் ஃபாரஸ்ட் இருக்கு இல்லைன்னா பாண்ட் இருக்கு அக்வாட்டிக் ஈகோ சிஸ்டம் இருக்கு அப்படிங்கிறாங்க சரி அது கூட டைப் ஆஃப் டைவர்சிட்டி புரியுதா என்ன மாதிரி மூணு விதமான டைவர்சிட்டி ஒன் வந்து ஸ்பீசிஸ்குள்ளே ஒரு ஸ்பீசிஸ்குள்ளே அந்த ஆர்கனிசம் வந்து டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருப்பாங்க ரெண்டாவது வந்து ரெண்டு ஸ்பீசிஸ்குள்ள நடுவில் இருக்க டைவர்சிட்டி மூணாவதாக பார்த்தீங்கன்னா ஈகோ சிஸ்டம் டைவர்சிட்டி சரியா த டேர்ம் கிவன் பை Edward Wilson. In the biodiversity, you can see this term. Who is this term? Our father, Edward Wilson. Okay, Edward Wilson. This is the biodiversity term. Look at this. Let's take a note. Why are you asking this question? Why are you asking this question? Why are you asking this question? So, this is a little important. Okay? Okay. Now, this is the genetic diversity. Oh, sorry. நான் சொல்ல டைவர்சிட்டி வந்து மூணு விதமா இருக்கு ஒன்னு வந்து ஜெனட்டிக் டைவர்சிட்டி ஒரு ஸ்பீசிஸ்குள்ளே நம்ம எல்லாரும் ஹியூமன் ஸ்பீசிஸ்ல அதுலயும் நம்ம வந்து வேற வேற வித விதமா இருக்கும் அது வந்து என்ன சொல்றது ஜெனட்டிக் டைவர்சிட்டி நம்மளோட டிஎன்ஏ சி டிஃப்ரெண்ட் ஜெனட்டிக்னா நம்மளோட ஜீன்ஸ் நம்மளோட டிஎன்ஏ வந்து டிஃப்ரெண்ட் எல்லாமே ஹியூமன்ஸ் தான் ஆனா டிஎன்ஏ வந்து ஜீன் வந்து டிஃப்ரெண்டா இருக்கலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் என் கிட்ட வந்து டால் ஜீன் இருக்கு உங்க கிட்ட வந்து ஷார்ட் ஜீன் இருக்கலாம் என் கிட்ட வந்து கர்லி ஹேர் இருக்கும் உங்க கிட்ட வந்து ஸ்ட்ரேட் ஹேர் இருக்கலாம் என்கிட்ட வந்து பெரிய பெரிய காது இருக்கு உங்ககிட்ட சின்ன காதா இருக்கு ஸோ வந்து ஜிஎன்ஏ மட்டும் சேஞ்ச் ஆகலாம் அது ஒன்று ரெண்டாவது ஸ்பீஷீஸ் புரியுதாப்பா ஒரு யானை புலி அதுக்குள்ள ஸ்பீஷீஸ் அது மூணாவது தான் ஈக்குவல் இது வந்து சொல்லிட்டேன் நோ இங்கே பார்க்கலாம் அ சிங்கிள் ஸ்பீஷீஸ் மை ஷோ ஹை டைவர்சிட்டி அட் ஜெனட்டிக் லெவல் ஓவர் இட்ஸ் டிஸ்ட்ரிபியூஷனல் ரேஞ்ச் ஒரு சிங்கிள் ஸ்பீஷீஸ் நிறைய டைவர்சிட்டி காட்ட முடியும் அப்படிங்கிறாங்க இந்தியா ஹேஸ் மோர் தேன் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் வெரைட்டிஸ் ஆஃப் ரைஸ் புரியுதா ரைஸ் நம்ம சாப்பிட்ற அரிசி பார்த்தேன்னா எவ்வளோ வெரைட்டி இருக்கு ஐம்பதாயிரம் வெரைட்டி இருக்குப்பா அது நம்ம சாப்பிட்ற மாம்பழம் இருக்குல்ல மேங்கோ அதோட தௌசண்ட் வெரைட்டிஸ் இருக்கு எல்லாமே மேங்கோ ஸ்பீஷிஸ் தான் ஆனால் அதில் வந்து எவ்வளோ இருக்கு இத்தனை வெரைட்டி இருக்கு ஆயிரம் வெரைட்டி இருக்கு அப்படிங்கிறாங்க இது வந்து ஜெனட்டிக் டைவர்சிட்டி ரெண்டாவது பாருப்பா டைவர்சிட்டி அது ஸ்பீஷிஸ் லெவல் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் Western Ghat have more amphibian species diversity than Eastern Ghat. How do you say that? Let's see. We are in India. Let's see. This is a rough diagram. This is an indoor diagram. Let's see. What do we say about this area? What do we say about Eastern Ghat? What do we say about this area? Western Ghat. Okay? What do we say about this area? What do we say about Eastern Ghat? இது பார்த்தீங்கன்னா வெஸ்டர்ன் காட் நீங்க இங்க வந்து நல்ல மழை பெய்யும் வெஸ்டர்ன் காட்ல வந்து நல்ல மழை பெய்யும் ஏன்னா இங்க இருந்து வந்து சவுத் வெஸ்ட் சவுத் வெஸ்ட் மவுண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இங்க இருந்து வந்து காத்து வரும் இதால இந்த வெஸ்டர்ன் காட்ல நிறைய தண்ணி விழுவும் ஈஸ்டர்ன் காட் கம்பேர் டு ஈஸ்டர்ன் காட் ஈஸ்டர்ன் காட்க்கு வந்து கொஞ்சம் கம்மியா தான் மழை வரும் இங்க வந்து டைரக்டாவே ரொம்ப மழை வரும் சரியா இங்கதான் நம்ம ஊட்டி கொடைக்கானல் நீல்கிரியல்ஸ் எல்லாம் இந்த பக்கம் இருக்கு சரியா இந்த பக்கம் வந்து என்ன பாத்தீங்கன்னா இந்த பக்கம் வந்து மழை வந்து கொஞ்சம் கம்மியா இருக்கும் மழை கம்மியா வேஞ்ச என்ன ஆகும் இங்க வந்து பயோடைவர்சிட்டி கொஞ்சம் கம்மி பாரு ரொம்ப கம்மி இல்ல இங்க கூட காட்ஸ் காட்ஸ் என்ன ரொம்ப மழை மலையா இருக்கும் ரொம்ப என்ன சொல்றது ஃபாரஸ்டா இருக்கும் புரியுதா ஆனா இது வந்து கொஞ்சம் நிறைய டென்ஸ் ஆன ஃபாரஸ்ட் இங்க வந்து ஸ்பீஷிஸ் வந்து அதிகமா இருக்கு ஆஸ் கம்பேர்ட் டு ஈஸ்டர்ன் காட் ஏன் ஏன்னா இங்க மழை வந்து கொஞ்சம் கம்மி ஆஸ் கம்பேர் டு திஸ் புரியுதா அப்ப இங்க வந்து பயங்கரமா மழை பெய்யும் சரியா புரியுது <laughs> இந்த அளவுக்கு கூட டைவர்சிட்டி வேரி ஆகலாம் फ्रॉम பிளேஸ் டு பிளேஸ் அப்படிங்கறாங்க இது வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இது உண்மையான நம்பர் இல்ல சரியா நவ இன்னொரு பாத்தீங்கன்னா ஈகோசிஸ்டம் லெவல்ல கூட இந்தியா பார்த்தனப்பா இந்தியா பாரு இந்தியா வந்து செம்மையான இடம் we should be proud பாருப்பா இங்க வந்து நீ பார்த்தனா இங்க வந்து ஹில்லி ஏரியா ஹிமாலயாஸ் இங்க ஃபுல்லா ஹிமாலயாஸ் இருக்கு அமவலியா இங்க ஃபுல்லா ஹிமாலயாஸ் இருக்கு சோ இங்க வந்து டிஃபரண்ட் பயோடைவர்சிட்டி இருக்கும் சரியா இந்த பக்கம் நீ பார்த்தனா இந்த பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா டெசர்ட் இருக்கு இங்க வந்து டிஃப்ரெண்ட் ஆன ஈகோ சிஸ்டம் இருக்கு சரியா சென்ட்ரல் இந்தியால பாத்தீங்கன்னா மீடியம் வாட்டர் கண்டிஷன் சென்ட்ரல் இந்தியால மீடியம் வாட்டர் இருக்கும் சரியா அதுக்கப்புறம் சவுத் இந்தியால பாத்தீங்கன்னா 
சவுத் இந்தியில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த பக்கம் நல்லா தண்ணி வரும் இந்த பக்கம் நல்ல வெஜிடேஷன் இருக்கும் ஆனால் இந்த பக்கம் கொஞ்சம் ட்ரையாக இருக்கும் இந்த பக்கம் கொஞ்சம் ட்ரையாக இருக்கும் இந்தியா பார்த்தேன்னாப்பா டிஃப்ரெண்ட் வெரைட்டிஸ் ஆஃப் என்ன இருக்கு என்ன இருக்கு வெதர் இருக்கு நீங்க நார்த் இந்தியாவில் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே வந்து ரொம்ப சூடாக இருக்கும் ரொம்ப வின்டராக இருக்கும் ஆனால் சவுத் இந்தியா பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இந்த கோஸ்டல் ஏரியா இருக்குல்லப்பா கோஸ்டல் ஏரியா இருக்குல்ல கோஸ்டல் ஏரியா என்ன ஆகும்னா டெம்பரேச்சர் வந்து ரொம்ப எக்ஸ்ட்ரீமா போக முடியாது இன் கோஸ்டல் ஏரியாஸ் டெம்பரேச்சர் வந்து ரொம்ப சூடாகவும் ஆகாது ரொம்ப கோல்டாகவும் ஆகாது ஆனால் நார்த் இந்தியா பாரு இது வந்து இந்த ஏரியா இருக்குல்ல இதெல்லாம் கவர்டு வித் லேண்ட் இங்க சைனா இருக்கு இங்க பாகிஸ்தான் இருக்கு புரியுதா இந்த மேல இருக்கிறது வந்து எல்லாமே கவர்ட் வித் லேண்ட் ஆனா கீழே இருக்கிறது கவர்ட் வித் வாட்டர் இங்க வந்து நம்ம சி இருக்கு இங்க சி இருக்கு இங்க சி இருக்கு என்ன பண்ணலாம் இங்க வந்து என்ன பிஷிங் வந்து டாமினா இருக்கு அதனாலதான் சொல்லுவாங்க இந்தியா இஸ் அ வெரி பவர்ஃபுல் லேண்ட் ஏன்னா பாரு இந்தியாவுக்கு ஆக்சஸ் சீக்கும் இருக்கு மலையால ப்ரொடெக்டிவ் ஆகுது சைனா கிட்ட இருந்து சரியா பாரு இந்த ஹிமாலய மலையில என்ன என்ன ஆகும்னா ஒரு கோல்டான கோல்டான அந்த காத்து இருக்குல்லப்பா நிறைய இங்க வந்து கோல்ட் பிரீஸ் இங்க இருந்து கோல்ட் பிரீஸ் எல்லாம் வரும் ஆனா ஹிமாலயா வந்து என்ன பண்ணுது நம்ம ப்ரொடெக்ட் பண்ணுது ஹிமாலயா வந்து ஒரு பிளாங்கெட் மாதிரி நம்மளை ப்ரொடெக்ட் பண்ணுது அந்த ஹிமாலய மட்டும் இல்லாம அந்த கோல்ட் பிரீஸ் வந்து இந்தியாவுக்கு வந்திருக்கும் அதோட பயோடைவர்சிட்டி எஃபெக்ட் ஆயிருக்கும் என்ன சொல்றாங்க இந்தியால வந்து எக்கலாஜிக்கல் டைவர்சிட்டி கூட அதிகமா இருக்கு சரியா இன் இன்ஸ்டன்ஸ் வி ஹவ் டெசர்ட் வி ஹவ் ரெயின் ஃபாரஸ்ட் வி ஹவ் மேன் க்ரோவ்ஸ் கோரல் ரீஃப் வெட் லேண்ட்ஸ் எஸ்டுவரிஸ் அல்பைன் மெடோஸ் அண்ட் கிரேட்டர் இக்கோசிஸ்டம் டைவர்சிட்டி தான் இந்த ஸ்கேண்டினேவியன் கண்ட்ரி லைக் நார்வே நார்வே கம்பேர் பண்ணது கூட நல்லா நமக்கு வந்து டைவர்சிட்டி இருக்கு சரியா பசங்க கேட்பாங்க சார் கோரல் ரீஃப் என்ன கோரல் ரீஃப்ல பார்த்தீங்கன்னா பாரு இங்க அந்த மாதிரி நிக்கோபார் ஐலாண்ட் இருக்குல்ல இங்க வந்து லக்ஷ்மதீப் இருக்கும் அது வந்து கோரலாக ஃபார்ம் ஆகிற ஐலாண்ட் நீங்கள் அனிமல் கிங்டம்ல படிச்சிருப்பீங்க கோரலாக இது வந்து ஃபார்ம் ஆயிருக்கு புரியுதா இந்த கோரல் ரீஃப் பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து அக்வாட்டிக் ஈகோ சிஸ்டமோட பயோடைவர்சிட்டி ஹாட்ஸ்பாட் அப்படிம்பாங்க கோரல் ரீஃப்ல நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நிறையா சின்ன சின்ன என்ன சொல்லுது மீன்கள் சின்ன சின்ன அக்வாட்டிக் அனிமல்ஸ்லாம் அங்கே வந்து நல்லா தங்குவோம் அதை வந்து அதை வீடாக பார்த்துக்கும் ஸோ அங்கே வந்து அந்த வந்து பயோடைவர்சிட்டி வந்து ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் அதுதான் நீ பார்த்தீங்கன்னா அந்தமான் லக்ஷ்மதீப்லாம் வந்து பயோடைவர்சிட்டி ஹாட்ஸ்பாட் ரெயின் ஃபாரஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே வெஸ்டர்ன் காட்டில் பார்த்தீங்கன்னா ரெயின் ஃபாரஸ்ட் அதுக்கப்புறம் மேன் க்ரோவ்ஸ் மேன் க்ரோவ்ஸ்னா ஒரு ட்ரீ மாதிரி இருக்கும் அது வந்து செமி வாட்டர் தண்ணி தண்ணியும் செமி வாட்டர் இருக்கும் அதில் பாதி நம்ம பிளான்ட் இருக்குது அது வந்து பாதி தண்ணியில் மறைஞ்சிருக்கும் தண்ணி வரைக்கும் இங்கே வரைக்கும் இருக்கும் பிளான்ட்டுக்கு அது வந்து மேங்க்ரோவ்ஸ்னு சொல்லுவாங்க அங்கே வந்து சுந்தர்பன் ட்ரீஸ் இருக்கும் அது வந்து நீ பார்த்தீங்கன்னா வெஸ்ட் பெங்கால் ஏரியாவில் தமிழ்நாடுல கூட இருக்காது புரியுதா ஸோ இந்த அளவுக்கு நமக்கு டைவர்சிட்டி இருக்குது இந்தியாவில் அந்த டைவர்சிட்டி இக்கலாஜிக்கல் டைவர்சிட்டியால் என்னது அங்கே பயோடைவர்சிட்டி வந்து விதவிதமாக இருக்குது அப்படிங்கிறாங்க சரி சார் புரிஞ்சதுப்பா மூணு விதமான டைவர்சிட்டினா ஜெனடிக் டைவர்சிட்டி வித் இன் த ஸ்பீஷிஸ் இன்டர் ஸ்பெசிஃபிக் ஆர் ஸ்பீஷிஸ் டைவர்சிட்டி டிஃப்ரெண்ட் ஸ்பீஷிஸ் இருக்குது மூணாவது பார்த்தோம்னா இக்கலாஜிக்கல் டைவர்சிட்டி அது பார்த்தோம் சரியா பெர்ஃபெக்ட் இந்த மூணையும் பார்த்தாச்சு நாம் பயோடைவர்சிட்டி அண்ட் கன்சர்வேஷன் இதோட நம்ம ஏன் கா ப்ரொடெக்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு கேட்கலாம் சரியா ஸோ பாருங்கப்பா அக்கார்டிங் டு ஐயூசிஎன் ஐயூசிஎன் என்னப்பா இன்டர்நேஷனல் யூனியன் ஆஃப் கன்சர்வேஷன் ஆஃப் நேச்சர் அண்ட் நேச்சுரல் ரிசோர்சஸ் ஐயூசிஎன் என்னப்பா இன்டர்நேஷனல் யூனியன் ஃபார் conservation of nature and natural idu unda or olaga amaippu pa sir ivanga enna pandranga ivanga enna solranga total number of plant and animal species described so far is about 1.5 million but many species are yet to be discovered 1.5 million apdina 1.5 இருக்குறிய <laughs> Gymnosperms and angiosperms comprises no more than 22 percent. You know, so now, guys, plant. You guys, see, guys, algae, bryophyte, gymnosperm, angiosperm. These are all plant flavor. Okay, fungi is a different kingdom. These are all the same. There are only 2 percent discovered species. Among 70 percent of the total are insect. புரியுதா அனிமல்ஸ்ல நீங்க பாத்தீங்கன்னா இந்த செவன்டி பர்சன்ட் அனிமலா அதுல மேக்சிமம் நீங்க பாத்தீங்கன்னா இன்செக்ட் தான் ஆர்த்ரோ போடா நம்ம அனிமல் கிங்டம்லயும் பாத்திருப்போம் மேக்சிமம் நம்பர் ஆஃப் ஸ்பீஷிஸ் ப்ரெசென்ட் இன் ஆர்த்ரோ போட
தெரியா ஆர்த்து போடால பேசிக்கா இன்செக்ட் நம்ம டிஸ்கவர் பண்ணிருக்கிறதுலயே செவன்டி பர்சன்ட் அனிமல்ஸ்லயே பாத்தீங்கன்னா இன்செக்ட் தான் புரியுது செவன்டி பர்சன்ட்ல இதோட செவன்டி பர்சன்ட் வந்து இன்செக்ட் தான் அப்படிங்க சரி The number of fungi species in the world is more than combined total species of fishes, amphibian, reptiles and mammals. Look at this statement. Look at this statement. This statement is also in the NCR. This statement is also in the NCR. Note it. The number of fungi species in the world is more than combined total of fishes, amphibian, reptiles and mammals. பிளான்ட்ருவாங்கிட்டு இன்னொன்று <laughs> 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 India, you can see that India is in this area. So, India is in this land area. 2.4% is there. But, India is in biodiversity. 8.1%. Do you know? So, why is India in biodiversity? Papa, India is in diversity. Why? India is in the equator. Where is India? You can see that India is in the equator. 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 Tropic of Cancer கூட இந்தியாக்குள்ளே போகுது புரியுதா ஸோ ஈக்குவேட்டர் பக்கத்தில் இருக்கிறதால இந்தியாவுக்கு வந்து பயோடைவர்சிட்டி வந்து அதிகமாக இருக்குது அது ஏன்னு நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஈக்குவேட்டர் பக்கத்தில் இருந்து சார் என்ன சார் நடக்குது எதால் இந்தியாவுக்கு வந்து பயோடைவர்சிட்டி அதிகமாக இருக்குது ஈக்குவேட்டர் பக்கத்தில் இருந்து என்னென்ன நடக்கும் ஏன்னா எந்த ஃபேக்டர்ஸ் இன்க்ரீ ஏன்னோ அந்த பயோடைவர்சிட்டியை வந்து சப்போர்ட் பண்ணும் அப்படின்னு பார்க்கலாம் சரியா ஸோ இதனால என்ன இருக்கு இந்தியாவோட லேண்ட் வந்து டூ பாயிண்ட் ஃபோர் பர்சன்டா இருந்தாலும் பயோடைவர்சிட்டி எவ்வளோ எயிட் பாயிண்ட் ஒன் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் த வேர்ல்ட் டூ பாயிண்ட் ஃபோர் பர்சன்ட் தான் லேண்ட் ஏரியா இருக்கு ஆனால் எயிட் பாயிண்ட் ஒன் பர்சன்ட் வந்து அது சப்போர்ட் பண்ணுது அப்படிங்கிறாங்க சரியா இந்த ஃபேக்ட் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்கப்பா மறந்துடாதீங்க தேர் அபவுட் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் ஸ்பீஷிஸ் ஆஃப் பிளான்ட் அண்ட் அபவுட் நைன்டி தௌசண்ட் டு ஒன் லேக் ஸ்பீஷிஸ் ஆஃப் அனிமல் என்ன சொல்றாங்க நாற்பத்தி அஞ்சாயிரம் ஸ்பீஷிஸ் ஆஃப் பிளான்ட் அண்ட் நைன்டி டு ஒன் லேக் ஸ்பீஷிஸ் ஆஃப் அனிமல் இருக்குங்கிறாங்க நியூ ஸ்பீஷிஸ் ஆர் எட் டு பி டிஸ்கவர் அண்ட் நேம் இன்னிட் வந்து டிஸ்கவர் பண்ணிட்டு இருக்காங்க ஸோ பாரு இந்த ஃபேக்ட்ல ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன் நல்லா ஞாபகம் வச்சு நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க சரியா ஏன்னா இது வந்து ஸ்டேட்மெண்ட்ல கேட்கலாம் அடுத்தது இந்தியா இஸ் ஒன் ஆஃப் த டுவெல் மெகா பயோடைவர்சிட்டி ஹாட் ஸ்பாட் கண்ட்ரீஸ் இன் த வேர்ல்ட் சரியா மெகா பயோடைவர்சிட்டி அப்படின்னு என்ன அர்த்தம் ரொம்ப <laughs> 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 ரெயின் அதிகமா இருக்கும் சரியா அது இல்லாம சன்லைட் அதிகமா இருக்கும் புரியுதா இந்த ஈக்வேட்டர் வந்து என்ன இருக்கும் சன்லைட் அதிகமா இருக்கும் ரெயின் அதிகமா இருக்கும் அது இல்லாம இங்க வந்து எக்ஸ்ட்ரீம் டெம்பரேச்சர்ஸ் இருக்காது எக்ஸ்ட்ரீம் வெதர் கண்டிஷன் இருக்காது எக்ஸ்ட்ரீம் வெதர் இல்லாததால என்ன ஆகும் உயிரினங்களுக்கு வந்து இங்க இருக்கிறது பிடிக்கும் இப்படி உனக்கு வந்து ஒரு எக்ஸ்ட்ரீம் கோல்டான ஏரியாவுக்கு போட்டேன்னா உனக்கு பிடிக்காது அதே தோனே வந்து ஒரு நார்மல் பிளசண்டான வெதர்ல போட்டேன்னா உனக்கு வந்து பிடிக்கும் பிளசண்டான ஏரியால நிறைய ஆர்கன் வந்து சர்வைவ் பண்ணுவாங்க அங்க வந்து ஸ்பீஷிஸ் வந்து அதிகமா டைவர்சிட்டி கிரியேட் ஆகும் அதனால இந்த ஏரியால பாத்தீங்கன்னா நிறைய டைவர்சிட்டி இருக்கும் ஸோ 
சில சோ நம்ம வந்து என்ன சயின்டிஸ்ட் என்ன பண்ணிருக்காங்க சில कंट्रीஸ் வந்து மெகா பயோடைவர்சிட்டி ஹாட்ஸ்பாட் அப்படினு சொல்லிருக்காங்க ஏன் அப்படி சொல்றாங்க ஏன்னா அங்க வந்து டைவர்சிட்டி வந்து ரொம்ப அதிகமா இருக்கு ஸ்பீஷிஸ் ரிச்னஸ் வந்து ரொம்ப அதிகமா இருக்கு அங்க ஒரு வந்து இந்தியா வந்து ஒரு பயோடைவர்சிட்டி ஹாட்ஸ்பாட் ஏன்னா பாத்தீங்கன்னா அங்க வந்து நாற்பத்தி அஞ்சாயிரம் ஸ்பீஷிஸ் இருக்கு ஆஃப் பிளான்ட் அண்ட் ஒன் லேக் ஸ்பீஷிஸ் ஆஃப் யூ நோ அனிமல்ஸ் இருக்கு இது வந்து ரொம்ப பெரிய நம்பர் சரியா சோ பாக்கலாம் சரியா அப்ளைங் ராபர்ட் மேஸ் குளோபல் எஸ்டிமேட் ஓன்லி டுவெண்ட்டி டூ பர்சன்ட் ஆஃப் த species have been recorded india has probably more than 1 lakh species of plant and 3 lakh species of animal yet to be discovered purida robert me enna solraare ivar undu or scientist pa ivar enna solraare ivar solraare ipo varaiku nama vandu ulagathla irukra 22 sadavidam animals la ipo varaiku nama nama vandu discover pannirukom இனி நிறைய டிஸ்கவர் பண்ண வேண்டியது இருக்கு இந்தியால மட்டும் நீங்க பாத்தீங்கன்னா இன்னி ஒரு லட்சம் ஸ்பீஷிஸ் ஆஃப் பிளான்ட் அண்ட் த்ரீ லேக் ஸ்பீஷிஸ் ஆஃப் அனிமல் வந்து நம்ம இங்க டிஸ்கவர் பண்ணல அப்படிங்கிறாங்க நீங்க எல்லாம் போய் சயின்டிஸ்ட் ஆவீங்கல்ல அதுக்கப்புறம் நீங்க டிஸ்கவர் பண்ணுவீங்க அப்படிங்களா புரியுதா ஓகே பர்ஃபெக்ட் இங்க பாருங்கப்பா ஒரு வந்து ஒரு ஒரு கிராஃப் இருக்கு இந்த வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டான கிராஃப் இங்க பாருங்களேன் இங்க பாருங்க சோ இன்வர்டிபிரேட்ஸ்ல நீங்க பாத்தீங்கன்னா இன்செக்ட் ஹையஸ்ட் ஸ்பீஷிஸ் நம்பர் ஸ்பீஷிஸ் நீங்க பாத்தீங்கன்னா இன்செக்ட் ஸ்பீஷிஸ் தான் ஹையஸ்டா இருக்கு ரெண்டாவது பாத்தீங்கன்னா அதர் அனிமல் குரூப் மூணாவது பாத்தீங்கன்னா மொலஸ்கா புரியுதா இன்செக்ட் அப்புறம் மொலஸ்கா சிங்கிள் சிங்கிள் ஃபைலம் விச் இஸ் விச் இஸ் ஹேவிங் ஹையஸ்ட் ஸ்பீஷிஸ் தென் கிரஸ்டேஷியன்ஸ் புரியுதா ஸோ இது வந்து ஆர்டர் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன் பா இன்செக்ட் ஃபர்ஸ்ட் அதுக்கப்புறம் அதர் அனிமல்ஸ் தென் மொலஸ்கா தென் கிரஸ்டேஷியன் அதே மாதிரி நீங்க வேர்டி பிரேட்ஸ்ல பாத்தீங்கன்னா வேர்டி பிரேட்ஸ்னா வேர்டி பிரேட் கொலம் உள்ளவங்க பாத்தீங்கன்னா ஃபிஷ்ஷஸ் வந்து எல்லாத்தோட அதிகமா இருக்கு ரெண்டாவதா நீங்க பாத்தீங்கன்னா பேர்ட்ஸ் மூணாவதா ரெப்டைல்ஸ் தென் ஆம்பிபியன் அண்ட் லீஸ்ட் த மேமல் மேமல்ஸ் வந்து எல்லாத்தோட கம்மியா இருக்கு ஸ்பீஷிஸ் புரியுதா எஸ் வேர்டி பிரேட்ஸ்ல ஃபிஷ் இஸ் த ஹையஸ்ட் நம்பர் ஆஃப் ஸ்பீஷிஸ் தென் பேர்ட்ஸ் ரெப்டைல் ஆம்பி இந்த பாரு இந்த ஆர்டர் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன் எக்ஸாம்ல கேட்கலாம் சரி பிளான்ஸ்ல பாக்கலாமா பிளான்ஸ்ல நீங்க பாத்தீங்கன்னா ஆன்ஜியோ ஸ்பர்ம்ஸ் சரியா இது வந்து ஹையஸ்ட் நம்பர் ஆஃப் ஸ்பீஷிஸ் அதுக்கப்புறம் ஃபங்காய் then algae then mosses and fern and lichens uh, angiosperm number 1 number 2 pathinga na fungi number 3 pathinga na algae number 4 pathinga na mosses number 5 pathinga na ferns and lichens par pa idu vandha ona kekkalam or order arrange pannunga appdin kekkalam illa edhu adhigama irukku edhu kammiya irukku appdin ungalku true or false appdin kekkalam seri adhu vandha nalla paathukonga idha vandha revise pannunga pasanga solluvanga seri idhu eppadi sir niyabaga vechikira idhu multiple times revise pannipa revise pannite iru at least unakku fish vandu vertebrates la adhigama irukum insects vandu invertebrates la adhigama irukum mollusca vandu moonavada irukum plant la pathinga angiosperm um fungi um adhigama irukum angiosperm adhigama irukum fungi vandu rendu vandu irukku idhu vandu namakku basic ah therinjirukum seriya yes seri sir arthu pa so paarenga pa now latitudinal gradients appadina na sonna mari paarpa na enna sonna nama idhu equator irukla pa நம்ம பூமி இருக்கு நம்ம ஈக்வேட்டர் இருக்கு பாரு நம்ம ஈக்வேட்டர் வந்து பார்த்தோன்னா ஜீரோ டிகிரிப்பா சரியா அதுக்கப்புறம் பார்த்தோன்னா ட்ராபிக் ஆஃப் கேன்சர் ட்ராபிக் ஆஃப் கேப்ரிகான் இது வந்து ட்வெண்ட்டி த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் டிகிரியில் இருக்கும் இப்போ பாருப்பா ஈக்வேட்டர் விட்டு மேலே போக 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 என்ன ஆகும் ஸ்பீஷிஸ் ரிச்சர்ஸ் வந்து கம்மி ஆகிட்டே இருக்கும் அது எது கீழே வர 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 ஸ்பீஷிஸ் ரிசர்ஸ் வந்து கம்மி ஆகிட்டே இருக்கும் பாரு இது வந்து போல்ஸ் நார்த் போல் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா சவுத் போல் சரியா சவுத் போல்ல ஸ்பீஷிஸ் வந்து கொஞ்சம் கம்மியா தான் பா இருக்கும் நார்த் போல்ல ஸ்பீஷிஸ் வந்து அதிகமா தான் இருக்கும் ஆமா இல்லையா சவுத் போல்ல ஸ்பீஷிஸ் வந்து கம்மியா இருக்கும் நார்த் போல்ல ஸ்பீஷிஸ் வந்து அதிகமா இருக்கும் சாரி நார்த் போலும் சவுத் போலும் ஸ்பீஷிஸ் வந்து ரொம்ப ரொம்ப கம்மியா இருக்கும் சரியா ஹையர் ஸ்பீஷிஸ் நீங்க பாத்தீங்கன்னா பா இங்க தான் இருக்கும் நடுவுல சரியா இங்க இருக்கும் <laughs> தென் அதுக்கு அப்புறம் தான் இங்க வந்து இது வந்து சொல்றோம் இது வந்து டெம்பரேட் ரீஜன் சொல்றோம் அதுக்கு அப்புறம் இது வந்து டெம்பரேட் ரீஜன் ஆஃப்டர் டிராபிக் இட் இஸ் டெம்பரேட் சாரி யா டெம்பரேட் டெம்பரேட்க்கு அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா இது வந்து போலார் ரீஜன் அங்க வந்து ஸ்டார்ட் ஆயிருக்கும் புரியுதாப்பா 
So first one the tropic, then temperate, then another one pathana polar region the start time. Okay, so if we say that, we will go to the equator and we will go to the species. Okay, we will go to the maximum here, we will go to the maximum here, but we will go to the species and we will go to the maximum here, and we will go to the maximum here, so latitudal gradient. Latitude, you increase the latitude, we will go to the maximum here, so we will go to the latitude gradient. Okay, so far. The diversity of plant and animals is not uniform throughout the world and shows uneven distribution diversity is uniform north pole is very low and the tropical is very low uneven is distributed distribution pattern is along the latitudinal gradient in the distribution path the latitudinal gradient is very low species diversity decreases as we move away from the equator towards the pole if we go to the pole we have a species diversity for example here is 100 here is 80 here is 50 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 5 or 10 here is 50 here is 50 here is 50 species diversity here is 50 tropics harbor more species than temperate and polar what do I say? tropic between tropic of cancer and tropic of capricorn here is 50 here is 50 animals are as compared to temperate in the temperate is on the polar so temperate go polar with a compare pan rapa tropics la tropics la diversity in the room body come out of thing now but columbia near equator but being equal to recla columbia get a 1400 species are good area then new york at 41 degrees and 41 degrees in the 41 degree linger in the new york in the middle and the नूती अंजी डिग्री अंजी स्पीशीज रखे, ग्रीनलैंड इंगा वंदे 56 स्पीशीज रखे, इंडिया इंडिया ला पातेंगे ना ये वाला रखे 1200 इंदा वंदे ट्रॉपिकल, पुरी दापा, तो मैल अपोगा पोगा कम ही आईटे पोगे दे, वास्कुलर प्लांट स्पीशीज नंबर इफ यू सी 10 टाइम्स मोर इन ट्रॉपिकल फॉरेस्ट दान इन टेम्प Midwest, USA. What are you saying? Equador is in the Equador. See, in the tropics. If you look at it, there are 10 times vascular plant as compared to US or temperate forest. There are 10 times difference in species. Now, in the Arctic, the Arctic region is in the Arctic region. Okay, so if you look at it, the Arctic region is in the Arctic region. Okay, so if you look at it, the Arctic region is in the Arctic region. Okay, so if you look at it, the Arctic region is in the Arctic region. Okay, so if you look at it, the Arctic region is in the Arctic region. Okay, so if you look at it, the Arctic region is in the Arctic region. Vascular plant in tropical forest of Ecuador is 10 times more. Vascular plant in Arto, plant lavender which has xylem and phloem. That's a vascular plant that brings form. Okay, perfect. It's very good. It's very good. It's simple. It's all right. Facts. Facts are not going to be able to do it. Amazonian rainforest is not going to be able to do it. Amazonian rainforest is not going to be able to do it. It's going to be able to do it. It's going to be able to do it. It's going to be able to do it. What are you saying? It has more than 4,000 species of plant. 4 or 40,000, sorry. That means it has 40,000 species of plant. There are 40,000 species of plant. Then, 1,25,000 species of insect. 25,000 species of insect. That means it has 3,000 species of fish. 1,300 species of birds. 427 species of amphibian and mammals. And 378 species of reptile. So, the Amazon rainforest is diversity. It is the equator and the tropics. So, here is the diversity. Now, if you look at the pattern of diversity, I will tell you. India, 2.4% land and 8.1% of global diversity. So, we have a mega diversity hotspot in India. There are 45 species, 45,000 species of plant and double the animal species. There are. Then, May's global estimate and so the 22% of total species have been recorded. More than 1 lakh and 3 lakh species are yet to be discarded. Now, tropics have greater biodiversity. I said, I said, this is equator, this is tropical area. Here is the biodiversity. You can say, sir, why? Why is there a biodiversity? नंबर वन निगा पाते हैं ना पापा रे नंबर वन निगा पाते हैं ना सरिया इंगे वन दिन ना इधर वन दिन डिस्टर्ब आगा दे एरिया ओरे ना फर्स्ट जो समय वो वन दिन इंगा सनलाइट आदि का मार के रेन आदि का मार के फोर्सेस आदि का मार के नाले प्लेजेंट आर के दोनों नडक दे तो नहीं निगा पाते हैं ना पापा रे इंगा पोल 
அந்த அந்த கிளேஷியர் இருக்கலாம் அது வந்து உடஞ்சி விழுக்கும் அது உடஞ்சி விழுந்த என்ன ஆகும் அங்க இருக்கிற ஸ்பீஷிஸ் எல்லாம் எக்ஸ்டிங்க் ஆயிரும் செத்து போயிடும் என்ன ஆகுது இங்க வந்து நிறைய டிஸ்டர்பன்ஸ் இருக்கு புரியுதா என்வாயன்மெண்டல் டிஸ்டர்பன்ஸ் அதிகமா இருக்கு போலார் ஏரியாஸ்ல ஆனா டிராபிக்கல் ஏரியாஸ்ல நீங்க பாத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி இந்த மாதிரி டிஸ்டர்பன்ஸ் எக்கலாஜிக்கல் டிஸ்டர்பன்ஸ் இல்ல அதனால என்ன ஆகுது ஸ்பீசியேஷன் வந்து நல்லா நடக்குது பாருப்பா ஸ்பீசியேஷன் வந்து ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் டைம் ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் டைம் என்ன அர்த்தம் பாரு நம்ம எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு வருஷத்து வரைக்கும் அந்த ஒரு ஸ்பீசிஸ வாழ விடுறோமோ அவ்வளவுக்கு அவ்வளோ அது வந்து இவால்வ் ஆகிட்டே போகும் ஆனால் நடு நடுவில் நான் வந்து ஒரு கிளேஷியேஷன் பண்ணி அந்த அது எல்லாத்தையும் கொண்டு போட்டேன்னா அது திருப்பி ஜீரோல இருந்து ஸ்டார்ட் ஆகும் புரியுதா அதை நம்ம வந்து டிஸ்டர்ப் பண்ணாமல் இருந்தேன்னா அது வந்து நல்ல நிறைய ஸ்பீஷிஸாக அது வந்து என்ன ஒரு ஸ்பீஷிஸ் வந்து குரங்கு இருக்குல்ல குரங்குலேருந்து நிறைய விதமான குரங்காக நம்ம வந்து வெளியே வரோம்ல அந்த ஹியூமன் ஹியூமன் எவல்யூஷன் பார்த்துருக்கீங்களா எப்படி எவல்யூஷன் நடக்குதுன்னு இப்போ எவல்யூஷன் எதால் நடக்க முடியுது ஏன்னா அந்த ஏரியா வந்து டிஸ்டர்ப் ஆகாமல் இருக்கிறதால தான் அங்கே வந்து அங்கே எவல்யூஷன் நடக்கிறப்ப எல்லாரும் செத்து போயிட்டாங்கன்னா அந்த எவல்யூஷன் வந்து திருப்பி ஸ்டார்ட் இருந்து ஆரம்பிக்கணும் ஸோ அதனால என்ன சொல்கிறாங்க என்ன சொல்கிறாங்க அந்த போலார் ஏரியாஸில் வந்து நிறைய டிஸ்டர்பன்ஸ் இருந்ததுனால அங்கே வந்து ஸ்பீஷிஸ் வந்து கம்மியாக இருக்கு டெம்பரேட் ஏரியா சாரி ட்ராபிக்கல் ஏரியாஸில் அவ்வளோ டிஸ்டர்பன்ஸ் நடக்கலை டூரிங் த கோர்ஸ் ஆஃப் மில்லியன்ஸ் ஆஃப் இயர்ஸ் அதனால தான் இங்கே வந்து டைவர்சிட்டி வந்து அதிகமாக இருக்கு சரியா ஸ்பீஷிஸ் இஸ் ஜென்ரலி அ ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் டைம் எவ்வளோக்கு எவ்வளோ நீங்கள் டைம் கொடுக்குறீங்களோ அவ்வளோக்கு அவ்வளோ ஸ்பீஷன் நடக்கும் அவ்வளோக்கு அவ்வளோ நிறைய புது ஸ்பீஷிஸ் ஃபார்ம் ஆகும் அப்படிங்கிறாங்க அன்லைக் டெம்பரேட் ரீஜன் சப்ஜெக்ட் டு ஃப்ரீக்வெண்ட் கிளேஷியேஷன் இன் த பாஸ்ட் புரியுதா இந்த டெம்பரேட் ரீஜன் இந்த போலார் ரீஜன் இங்கெல்லாம் என்ன நடந்தது கிளேசியேஷன் கிளேசியர் வந்து உடஞ்சி உடஞ்சி விழுகும் டிராபிக்கல் ராட்டிடியூட்ஸ் ஹாவ் ரிமெயின் ரிலேட்டிவ்லி அன்டிஸ்டர்ப் ஃபார் மில்லியன்ஸ் ஆஃப் இயர்ஸ் தஸ் ஹாவ் ஹேட் எவல்யூஷனரி டைம்ஸ் ஃபார் ஸ்பீஷிஸ் டைவர்சிஃபிகேஷன் புரியுதா அது வந்து அதுக்கிட்ட வந்து நிறைய டைம் கிடைச்சிருக்கு அது வந்து டைவர்சிஃபை பண்ணுறதுக்காக அதனால தான் அங்கே வந்து டைவர்சிட்டி அதிகமாக இருக்கு டிராபிக்கல் ஏரியாஸ் சரியா ரெண்டாவது டிராபிக்கல் environments unlike temperate ones are less seasonal relatively more constant and predictable so idu paaru in the area irukla in the area la vande temperature vande constant a irukku romba romba adhigama inga paaru polar areas la russia la na paathinga na russia la nam padichola siberian birds la vande india varudhu nam anga organism population la padichola so yen varudhu ena russia vande romba cold a irukku serbia vande romba romba cold a irukku oru nerathla adhigama romba soon a irukku சரியா ஸோ இதை அவாய்ட் பண்ணுறதுக்காக என்ன பண்ணுவாங்க அங்கே டைவர்ஸ் வந்து அதிகமாக இருக்கிறது இல்லை புரியுதா ஸோ அங்கே வந்து எக்ஸ்ட்ரீம் டெம்பரேச்சர்ஸ் இருக்கும் ஆனால் ட்ராபிக்கல் என்வாயன்மெண்ட்டில் பார்த்தேன்னா லெஸ் சீசனல் அவ்வளோ சீசனில் இருக்காது சரியா கோல்டாக இருந்தாலும் ரொம்ப அதிகமாக எக்ஸ்ட்ரீம் கோல்டெலாம் இருக்காது சரியா சச் கான்ஸ்டன்ட் என்வாயன்மெண்ட் ப்ரமோட் நீஷ் ஸ்பெஷலைசேஷன் அண்ட் லீட் டு கிரேட்டர் ஸ்பீஷிஸ் டைவர்சிட்டி அந்த ப்ளெசண்டாக இருக்கிறதால நாங்கள் ஸ்பீஷிஸ் டைவர்சிட்டி இங்கே அதிகமாக இருக்குது தெர் இஸ் மோர் சோலார் எனர்ஜி அவைலபிள் இன் த ட்ராபிக் விச் கண்ட்ரிபியூட்ஸ் டு ஹையர் ப்ரொடக்டிவிட்டி சொல்ல ட்ராபிக் ஏரியாவில் நிறைய சன் வருது அதனால என்ன இருக்கு இங்கே வந்து ப்ரொடக்டிவிட்டி வந்து அதிகமாக இருக்கும் திஸ் இன்டர்ன் மைட் கண்ட்ரிபியூட் டைரெக்ட்லி டு த கிரேட்டர் டைவர்சிட்டி நிறைய விதமாக சன் இருக்கிறதால அங்கே டைவர்சிட்டி அதிகமாக இருக்கு நம்பர் ஒன் மூணு மூணு தான் இருக்கலாம் நம்பர் ஒன் ட்ராபிக்கல் ஏரியா வந்து டிஸ்டர்ப் ஆகலை ஃபார் கிளேசியேஷன் அதர் திங்ஸ் நம்பர் டூ டெம்பரேச்சர் சரியா சீசன் எல்லாமே கான்ஸ்டன்டாக இருக்கிறதால ஸ்பீஷிஸ் டைவர்சிட்டி வந்து அதிகமாக இருக்கு அது வந்து ப்ரெடிக்டபிளாக இருக்குது சீசன்ஸில் மூணாவது நீங்க பாத்தீங்களா அங்க வந்து சன் அதிகமா இருக்கிறதுனால ப்ரொடக்டிவிட்டி வந்து ரொம்ப அதிகமா இருக்கு சரியா அதனால டிராபிக்கல்ல டைவர்சிட்டி வந்து அதிகமா இருக்கு சரியா பர்ஃபெக்ட் அடுத்த டாபிக் பாத்தீங்கன்னா ஸ்பீஷிஸ் ஏரியா ரிலேஷன்ஷிப் அப்படின்னு என்ன சார் பாருப்பா பாரு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் ஒரு ஏரியா இருக்கு சரியா நான் ஒரு ஏரியாவை இன்க்ரீஸ் பண்ணப்ப என்ன ஆகும் ஸ்பீஷிஸ் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே இருக்கும் அதுக்கப்புறம் ஒரு பாயிண்ட்க்கு அப்புறம் போய் அது வந்து சாச்சுரேட் ஆயிரும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பாரு இப்ப இந்த ரூம்குள்ள பாத்தீங்கன்னா நான் ஒரே ஒரு ஸ்பீஷிஸ் தான் இருக்கேன் சரியா இந்த ரூம்குள்ள நான் ஒரே ஒரு ஸ்பீஷிஸ் தான் இருக்கேன் இந்த ஏரியாவை நீ இன்க்ரீஸ் பண்ணி வச்சுக்கோ இந்த ஏரியாவை இன்க்ரீஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு அர்த்தம் பக்கத்து ரூம்லயும் எடுத்துக்கலாம் சரி அங்க வந்து அனீஷ் சார் அனீஷ் சார் வந்து கிளாஸ் எடுத்துருக்காரு அவர் வந்து ஆட் ஆயிரும் அது வந்து என்ன ஆகும் இன்னொரு ஆர்கனிசம் ஆட் ஆயிருச்சு அதே தான்
என்னாகுது நம்ம ஏரியா இன்க்ரீஸ் பண்ணப்ப என்னாகுது பீசிஸ் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஆனா ஒரு பாயிண்ட்க்கு அப்புறம் போய் சாச்சுரேட் ஆகும் இது என்ன சொல்றோம் நம்ம ரெக்டாங்குலர் ஹைப்பர்போல் அப்படிங்கிறோம் இது யார் கண்டுபிடிச்சா அலெக்சாண்டர் வான் ஹம்போல்ட் கண்டுபிடிச்சாரு சரியா அலெக்சாண்டர் வான் ஹம்போல்ட் ஹாஸ் அப்சர்வ் தட் வித் இன் ரீஜன் ஸ்பீச்சிஸ் திஸ் நாட் கெட் இன்க்ரீஸ் when explored area is increased but up to a certain limit enna solrare in the species species richness irukla adu increase aite pogu ana up to a certain extent after that it becomes constant area par area increase aga aga species vand increase aite irukku puridha inga vand 10 units irundathu inga vand 20 units aana odane inga vand 10 edha inga 20 aayiruchu puridha so idu vand increase aite irukana or point ku appra poi adu vand saturated aagum seri the relationship between species richness and area for a number of taxa like angiosperm plant fresh water fishes and birds found to be rectangular hyperbola seriya avar vandu in the avar vandu enna pannar idu plot pannar for angiosperm try pannar fishes try pannar purida area increase aagaga etna fishes irukku area increase aagaga etna angiosperm irukku area increase aagaga etna species of ஃப்ரெஷ் வாட்டர் பேர்ட்ஸ் ஓ சாரி பேர்ட்ஸ் இருக்கு அப்படி எல்லாம் ஃப்ரெஷ் வாட்டர் ஃபிஷ் இருக்கு அப்படின்னு பார்க்க பார்க்க என்னது அவருக்கு எல்லா இடத்துலையும் இந்த மாதிரி ரெக்டாங்குலர் ஹைப்பர் போலா கிடைச்சது அப்படிங்கிறாங்க சரியா ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் எக்ஸாம்பிள் கேட்கலாம் வென் யூ பிளாட் ஸ்பீச்சி ஸ்பீஷிஸ் ரிச்னஸ் அகேன்ஸ்ட் ஏரியா வாட் டூ யூ கெட் யூ கெட் அ ரெக்டாங்குலர் ஹைப்பர் போலா சரி சார் சரியா ஸோ ஆன் அ லாக்ரித்மிக் ஸ்கேல் பார்த்தேனாப்பா பாரு ரெக்டாங்குலர் ஹைப்பர்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பீஷிஸ் ரிச்னஸ் இஸ் ப்ரப்போஷனல் டு த ஏரியாவா So, if we have a speech equal to put on a to the power z, constant add on one, constant add on it. So, if we have a logarithmic scale, we have log s is equal to log c plus z log a. If we have y is equal to t plus mx. This is the equation of a straight line. So, if we have a math, we have a math. So, if we have a this is the equation. இது ரெக்டாங்குலர் ஹைப்பர்போலோட ஈக்குவேஷன் இதை நம்ம லாக்ரித்மிக் ஸ்கேல்ல போட்டோம்னா இது வந்து நமக்கு ஒரு ஸ்ட்ரெயிட் லைன் கிடைக்குது அதான் சொல்ல வரேன் ஸ்பீஷிஸ் ரிச்னஸ் ஏரியாவை பிளாட் பண்ண நமக்கு என்ன கிடைக்குது நமக்கு வந்து ரெக்டாங்குலர் ஹைப்பர்போலா கிடைக்குது அதோட ஈக்குவேஷன் என்ன எஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு எஸ் எஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஏ டு தி பவர் ஜெட் சி சரி இதை நம்ம வந்து லாக்ரித்மிக் ஸ்கேல்ல கன்வெர்ட் பண்ண நமக்கு வந்து ஒரு ஸ்ட்ரெயிட் லைன் கிடைக்குது சரியா ஜெட் என்ன ஜெட் இஸ் த ஸ்லோப் ஆஃப் லைன் எஸ் வந்து ஸ்பீஷிஸ் அண்ட் வை இஸ் த பாரு நம்ம வந்து ஒரு ரெக்டாங்குலர் ஆப்பிள் வகை இப்போ நம்ம ஸ்ட்ரெயிட் லைனை பார்க்கலாம் சார் இந்த ஸ்ட்ரெயிட் லைனோட என்ன சார் இம்பார்ட்டன்ஸ் பாருப்பா ஸ்லோப் வந்து நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்லோப் வந்து பாரு ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு எம்எக்ஸ் ப்ளஸ் சி இது வந்து எம்ஐ வந்து ஸ்லோப் சொல்லுவாங்க நம்மோட எம் என்ன ஜெட் ஜெட் இஸ் த ஸ்லோப் புரியுதா இது வந்து ஜெட் ஜெட் வந்து ஸ்லோப் ஸோ இப்போ நீ பாருப்பா இங்கே பாரு இப்படி இருக்கா இப்போ இது வந்து ஸ்லோப் நார்மல் ஸ்லோப் வச்சுக்கோ த ஸ்லோப் இஸ் மோர் இங்கே ஜெட் இஸ் கிரேட்டர் தேன் இது வந்து ஜெட் ஒன் வச்சுக்கோ ஜெட் ஒன் புரியுதா ஸ்லோப் அதிகமா இருக்கிறதுனா என்ன அர்த்தம் இத்தனோண்டு ஏரியால இங்க பாத்தீங்கன்னா இவ்வளவுதான் ஆர்கனிசம் இருக்கு ஹண்ட்ரட் ஆர்கனிசம் இருக்காங்கன்னு வச்சுக்கோ ஆனா இதே டயத்துல இத்தனோண்டு ஏரியால இப்ப ஸ்லோப் வந்து அதிகமா இருந்தா என்ன அர்த்தம் ஆர்கனிசம் வந்து டபுளா இருக்காங்கன்னு அர்த்தம் டூ ஹண்ட்ரட் புரியுதா ஸ்லோப் வந்து அதிகமா ஆக ஆக அப்படின்னு என்ன அர்த்தம் ஸ்பீச் ஸ்பீஷிஸ் ரிச்னஸ் வந்து ரொம்ப அதிகமா இருக்கு அப்படின்னு அர்த்தம் புரியுதா புரியுதாங்க <laughs> சின்ன ஏரியால பாத்தீங்கன்னா சின்ன ஏரியால பாத்தீங்கன்னா இருக்கு சரியா ஒரு சின்ன ஏரியாவில் இருக்கு சரி புரிஞ்சிருச்சு அது எதுக்காக சார் இம்பார்ட்டன் ஒரு ஸ்பீஷிஸ் டைவர்சிட்டி வந்து ஏன் இம்பார்ட்டன் பாருப்பா ஒரு ஸ்பீசிஸ் டைவர்சிட்டி ஏன் இம்பார்ட்டன் அது வந்து நம்பர் ஒன் என்ன சொன்னா அது வந்து ஈகோ சிஸ்டம் ஸ்டேபிளா வச்சிருக்கும் சரியா 
ஸ்பீஷிஸ் டைவர்சிட்டி இருந்தால் ஒரு ஈக்கோ சிஸ்டம் இருக்குல்ல அது வந்து ரொம்ப ஸ்டேபிளாக இருக்கும் ஏன் ஸ்டேபிளாக இருக்கும் ஒரு ஸ்பீஷிஸ் எக்ஸ்டிங்க் டைட் ஒரு பாரு ஒரு ஒரு ஏரியாவில் ஒரு நூறு ஸ்பீஷிஸ் இருக்குன்னு வச்சுக்கோம் சரியா அந்த நூறில் ஒரு ஸ்பீஷிஸ் எக்ஸ்டிங்க் டைட்டால் என்ன ஆகும் அந்த ஈக்கோ சிஸ்டம் வந்து அவ்வளோவா மாறாது ஆனால் ஒரு ஏரியாவில் அஞ்சே அஞ்சு ஸ்பீஷிஸ் தான் இருக்குன்னு வச்சுக்கோ அதில் வந்து ஒன் எக்ஸ்டிங் டயர்ஸ் என்ன ஆகும் இந்த ஈக்கோ சிஸ்டமே கொலாப்ஸ் ஆகும் புரியுதா ஸோ அது வந்து ஸ்பீஷிஸ் வச்சு வந்து அதிகமாக இருந்தால் ஆகும் அது வந்து கம்யூனிட்டி வந்து ஸ்டேபிளாக இருக்கும் ஏதாவது ஒரு பெரிய பெரிய என்ன அது கெலாமிட்டி வந்ததுன்னு வச்சுக்கோ அதை வந்து சர்வைவ் பண்ணிக்கலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பாரு நம்ம ஹியூமன்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா கோவிட் வந்ததா கோவிட் வந்ததா நம்ம ஹியூமன்ஸ்லாம் எல்லாமே டைவர்ஸாக இருக்கும் அதனால என்னாச்சு நிறைய பேர் கோவிடுக்கு பலி ஆயிட்டாங்க ஆனால் நிறைய பேர் கோவிட சர்வைவ் கூட பண்ணிட்டாங்க அம்மாவா இல்லையா நம்ம எல்லாரும் ஒரே மாதிரியா இருந்திருந்தா டைவர்சிட்டி இல்லாம இருந்திருந்தா எல்லாரும் செத்து போயிருப்போம் ஆனா என்னாச்சே கோவிட் வந்து சில ஆள்கள் வந்து ஆஹ் இப்ப நம்ம கூட இல்லை பட் ஆனா கோவிட் வந்து சில பேர் தப்பிச்சு கூட போயிட்டாங்க ஏன் பிகாஸ் அவங்க வந்து டைவர்சிட்டி இருந்ததால என்ன ஆகுது டைவர்சிட்டி வந்து நம்மள வந்து ரெசிஸ்டன்ட் ஆகுது டு பயோட்டிக் அண்ட் ஏ பயோட்டிக் கெலாமிட்டிஸ் அது வந்து ரெசிஸ்டன்ட் ஆகும் okay so a stable community should not show too much variation in productivity from year to year it must be air resistant to occasional disturbances man made or natural purida or stable community irukla or stable ecosystem eppa irukum adoda productivity vand similar a irukra pa irukum purida varsha varsha same productivity irukku seriya adu vand net primary productivity nu solla secondary productivity kuda solla seriya adu vand stable a irukum appo da stable a irukum seriya it must be resistant to invasion by alien species இதோ தி ஏலியன் ஸ்பீஷிஸ் வந்தாலும் அதுக்கிட்ட வந்து நம்ம வந்து அது வந்து ரெசிஸ்டன்ட்டா இருக்கணும் அது வந்து சாகாம இருக்கணும் அது வந்து சர்வைவ் பண்ணணும் அப்பதான் அந்த ஈகோ சிஸ்டம் வந்து ஸ்டேபிளா இருக்கும் சரியா டேவிட் டில்மன் லாங் டம் ஈகோ சிஸ்டம் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் யூசிங் அவுட் டோர் பிளாட்ஸ் ப்ரொவைட் சம் டென்டேட்டிவ் ஆன்சர் டில்மன் ஃபவுண்ட் தட் பிளாட்ஸ் வித் மோர் ஸ்பீஷிஸ் ஷோட் லெஸ் இயர் டு இயர் வேரியேஷன் இன் டோட்டல் பயோமாஸ் டில்மன் என்ன பண்ணாரு நிறைய பிளாட் வச்சிருந்தாரு சரியா இதில் வந்து பத்து ஸ்பீஷிஸ் போட்டிருந்தாரு இதில் ஹண்ட்ரட் போட்டிருந்தாரு இதில் வந்து தௌசண்ட் ஸ்பீஷிஸ் போட்டிருந்தாருன்னு வச்சுக்கோ ஜஸ்ட் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ என்ன சொன்னார் இவர் சொன்னார் ஆயிரம் ஸ்பீஷிஸ் இருக்குல்ல இந்த ஏரியா வந்து பயோமாஸ் ப்ரொடக்ஷன் வந்து ஸ்டேபிளாக இருக்கு கம்பேர்ட் டு தீஸ் டூ ஏன்னா இங்கே வந்து கம்மியான ஸ்பீஷிஸ் இருக்குல்ல ஸோ இதே ஆச்சு ஒரு ஸ்பீஷிஸ் ஆகும் செத்து போயிட்டா என்ன ஆகுது ஃபுல்லாக ஈக்கோ சிஸ்டம் வந்து டிஸ்டர்ப் ஆகிறது அப்படிங்கிறாங்க சரியா ஹி ஆல்சோ ஷோட் தட் இஸ் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் இன்க்ரீஸ் டைவர்சிட்டி கண்ட்ரிபியூட் டு ஹையர் ப்ரொடக்டிவிட்டி புரியுதா பாத்தீங்க <laughs> 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 ஒரு பிளேன் மாதிரி அப்படின்னாரு சரியா அப்படின்னா ரிவெட்னா என்னப்பா ரிவெட்னா ஒரு ஸ்க்ரூ மாதிரி இருக்கும்பா சரியா இவங்க என்ன சொன்னாரு நம்ம ஸ்பீஷிஸ் இருக்குல்ல ஒரு ஒரு ஸ்பீஷிஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு நட் மாதிரி ஒரு 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 ஸ்க்ரூ மாதிரி அப்படிங்கிறாரு சரியா அந்த பிளேன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஈகோ சிஸ்டம் பிளேன் வந்து ஈகோ சிஸ்டம் அதில் வந்து நிறைய ரிவெட்ஸ் இருக்கு ரிவெட்னா அந்த மாதிரி ஸ்க்ரூ சொல்லுவோம் அந்த மாதிரி ஸ்க்ரூ இருக்கு சரியா இந்த ஸ்க்ரூ என்ன ஒரு 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 ஸ்பீஷிஸ் வந்து ஒரு ஒரு ஸ்க்ரூ சரியா இந்த பெரிய பிளேன்ல இருந்து இந்த பெரிய பிளேன்ல நீ பார்த்தீங்கன்னா சில 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 ஸ்க்ரூ வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டா இருக்கும் சில ஸ்க்ரூ வந்து இம்பார்ட்டன்ட் இல்லை ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த பிளேன்ல இருக்கிற சீட்ல இருக்கிற ஸ்க்ரூ வந்து அதுல இம்பார்ட்டன்ட் இல்லை ஆனா இன்ஜின்ல இருக்கிற ஸ்க்ரூ வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் புரியுதா ஸோ அதே மாதிரி நீங்க பாத்தீங்கன்னா சில ஸ்பீஷிஸ் வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் like the screw of the engine sila species vandu pathina avlo important illa like the screw of the chair so ninga chair oda screw eduthinga na adu vandu eduthittu poitinga adu vandu extinct pannitinga na avlo damage nadakkad ecosystem ku ana nee vandu engine oda screw ya rivet eduthite na and the ecosystem and the plane collapse aayirala puriyuda adu illama slowly slowly ninga species eduka eduka rivet eduka eduka or time varum appo vandu the fly plane ala fly ya panna mudiyadha apdiingranga puriyuda so பாருங்க இன் an aeroplane ecosystem all parts are joined together using thousand of rivet or plane la ecosystem la ella parts ay nam rivet ay use panni join panni vechirukom the rivet enna species if every passenger traveling in the in it starts popping a rivet to take home nam adha travel pandrom manushanga nam enna pandrom oru oru aal ellarum rivet eduthu eduthu pocket la potu veetu kondu porom enna vaagum 
causing a species to become extinct and the, and the rivet when the extinct and the species the extinct time. it may not affect the flight safety proper functioning of the ecosystem initially initially when they and the ecosystem fly on it go ah na but more and more rivets are removed the plane becomes dangerously weak over a period of time idhuk mele ninga eduthite irundinga enna agum over a period of time indha vandhu indha plane vandhu dangerous aite pogudhu adhu vandhu collapse aagum apdingranga interesting la semaya thulkalla bayangaram explain panna arivaru seriya now furthermore which rivet is removed may also be critical na solla endha endha screw eduthirukinga engine oda screw eduthinga illa seat oda screw eduthinga adhu kuda important la irukalam loss of rivet on the wings a key species that drives major ecosystem function is obviously a more serious threat to the flight safety than a loss of few rivets on the seats or windows inside the plane puri or ecosystem paathana pa lion vandu romba important pa ni lion ella lion tiger e konnite na enna agum and the man deer adula population vandu romba adhigama irum population adhigama ircha enna agum adhu vandu ella grass e thinnirum grass thinnichina enna agum soil erosion aaga aarambichirum puri da So, or key species you remove from it, then the ecosystem will fast collapse. Iron, up ring, ring. Okay, there. Perfect. So, loss of biodiversity. I'll answer the question. Then we'll talk about it. Okay. The biological wealth of our planet has been declining rapidly. Okay. Why is it declining? The number one is population. Number one, the biggama. The population is increasing. Right? Okay. That's why we are cutting. We are cutting forests. We are cutting trees. We are cutting roads. We are cutting roads. சரியா ஃபாசில் ஃபியூல் யூஸ் பண்ணுறோம் ஸோ அதனால் நம்பர் ஒன் அது இன்னும் பார்த்தீங்கன்னா அர்பனைசேஷன் அகேன் அர்பனைசேஷன் என்ன பண்ணுறோம் நம்ம நம்ம என்ன பண்ணுறோம் ஃபாரஸ்ட் எல்லாம் கிளீன் பண்ணி அங்கே வந்து என்ன பண்ணுறோம் வீடை கட்டுறோம் மூணாவது பார்த்தீங்கன்னா இண்டஸ்ட்ரியலைசேஷன் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் நம்ம ஃபுட்டை யூஸ் பண்ணுறோம் அமேசானில் பார்த்தீங்கன்னா என்ன பண்ணுறாங்க எல்லா ட்ரீஸையும் கட் பண்ணுறாங்க சரியா ஸோ அது வந்து அது வந்து என்ன ஆகுது இதில் வந்து நேச்சுரல் ஈக்கோ சிஸ்டமை டெஸ்ட்ராய் பண்ணுது இப்போ ஃபாரஸ்ட்டில் இருக்கிற பயோடைவர்சிட்டியில் எங்கே போகும் அது வந்து எக்ஸ்டிங்க் ஆயிரும் உன்னோட வீடை வந்து இடிச்சிட்டாங்கன்னா நீ எங்கே போவேன் நீ எக்ஸ்டிங்க் ஆயிடுவேன் சரி அந்த மாதிரி ஐயூசியன் ரெட் லிஸ்ட் டாக்குமெண்ட்ஸ் சரியா ஐயூசியன் பார்த்தீங்கன்னாப்பா இன்டர்நேஷனல் யூனியன் ஆஃப் கன்சர்வேஷன் ஆஃப் நேச்சுரல் அண்ட் நேச்சுரல் ரிசோர்ஸ் ஒன்றும் இல்லை இவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா வருஷம் வருஷம் ஒரு வந்து ரெட் லிஸ்ட் இவங்க வந்து பீரியாடிக்காக ஒரு ரெட் லிஸ்ட்டை ரிலீஸ் பண்ணுவாங்க இவங்க என்ன சொன்னாங்க Uh, 2004 uh, documents that extinction of 784 species including 338 vertebrates 350 invertebrates and 87 plants in the last 500 years in the red list in asolichi 2004 red list ena solichu ivanga sonnaanga almost 784 species vand extinct aayiruchu apdingranga in the kadaisi 500 years extinct aayiruchu purida ivlo ivlo rivet ninga vand eduthutinga ipo nama earth vand collapse aagadha pogudha apdingranga சரியா ஸோ வந்து நம்ம கவனமாக இருந்துக்கணும் அப்படிங்கிறாங்க சரியா இதில் என்ன முந்நூற்றி முப்பத்தி எட்டு வேர்டிப்ரேட்ஸ் முந்நூற்றி ஐம்பத்தி ஒம்பது இன்வெர்டிப்ரேட்ஸ் அண்ட் எயிட்டி செவன் பிளான் ஸ்பீஸ் வந்து எக்ஸ்டிங் டைச்சு அப்படிங்க சரியா இது வந்து கஷ்டமாக நெக்ஸ்ட் நான் ரீசெண்ட் எக்ஸ்டிங் இது பாரு எக்ஸாம்பிள் வரும் இப்போ எக்ஸாம்பிள் எக்ஸாம்பிள் வரும் இப்போ எக்ஸாம்பிள் டோடோ வந்து மாரிஷியஸ்லேருந்து எக்ஸ்டிங்க் ஆயிடுச்சு குவாகா வந்து ஆஃப்ரிக்கா எக்ஸ்டிங் ஆயிடுச்சு ஹியாலசின் இது வந்து ஆஸ்திரேலியாவில் எக்ஸ்டிங் ஆயிடுச்சு Three subspecies of tiger, Bali, Javan, and Caspian. In the tiger, the species is extinct. Stellar sea cow, Russia, this is also extinct. But this is an example that is very, very important. Quagga is Africa. Dodo, Mauritius. Thylacine, Australia. Stellar sea cow, Russia. And yes, Bali, Javan, and Caspian tiger is also extinct. Very important. Example is very important. In last 20 years, 27 species have been disappeared. In last 20 years, we have seen 27 species disappear. Very important. Now, birds, you can see that overall extinction, birds are 12% extinct. Mammals are 23%. Amphibians are 32%. Gymnosperm are 31%. Face threat of extinction. Very important. 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 23% mammals, 32% amphibian and gymnosperm 30%, they are at a threat. This is extinct. We are not going to be able to get rid of it. This is extinct. Since the origin of Earth, five mass extinctions have happened. We are going to get rid of Earth for 1.3 billion years. That's right. 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 Okay. Rate of current extinction is 100 to 1000 times faster than the pre-human time. Puri da, in the, in the mass extinction, for first, kapra, second, third, fourth, fifth, irkla, adh, kapra, sixth, varadhi. Yenna so, rangana, in the fifth to sixth, irkla, it is 100 to 1000 times faster. Avala, faster. 
ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்கே வந்து எக்ஸ் டைம் இருந்தால் இங்கே வந்து ஸோ புரியுதா ஃபஸ்ட்ல இருந்து செகண்ட் வர்றதுக்கு கொஞ்சம் டைம் இருக்குல்ல இந்த எங்கள் டைம் இருக்குல்ல ஆனால் ஃபிஃப்த் டு சிக்ஸ் வர்றதுக்கு இது வந்து ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக நடக்க போகுது அப்படிங்கிறாங்க ஏன்னா அந்த அளவுக்கு நம்ம வந்து எக்ஸ்ப்ளாய் பண்ணிட்டு இருக்கோம் நேச்சர் அப்படிங்கிறாங்க புரிஞ்சது ஐ ஹோப் புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஓகே நெக்ஸ்ட் சரியா லாஸ் ஆஃப் பயோடைவர்சிட்டி எல்லாம் என்ன பிரச்சனை வரும் சரியா டிக்ளைன் இன் பிளான் ப்ரொடக்ஷன் பிளான் ப்ரொடக்ஷன் வந்து கம்மி ஆயிரும் லோவர் ரெசிஸ்டன்ஸ் டு என்வாயன்மெண்டல் பர்டர்பரன்ஸ் சச்சஸ் ட்ராட் அண்ட் ஃப்ளட் இப்போ ட்ராட் வந்துருச்சு ஃப்ளட் வந்துருச்சுன்னா அந்த ஈக்கோஸ் வந்து ரிவைவ் ஆகிறது கஷ்டமாயிரும் புரியுதா இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னா இன்க்ரீஸ் வேரியபிலிட்டி இன் சர்டன் ஈகோ சிஸ்டம் ப்ராசஸஸ் சச் எஸ் பிளான் ப்ரொடக்டிவிட்டி வாட்டர் யூஸ் அண்ட் பெஸ்ட் அண்ட் டிசீஸ் சைக்கிள் புரியா இதில் கூட நமக்கு வந்து என்ன ஆகும் வேரியபிலிட்டி ஆயிரும் வேரியபிலிட்டினா நம்மளால் ப்ரெடிக்ட் பண்ண முடியாது நம்ம பெஸ்ட் சைக்கிள் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா என்ன ஆகும் நம்ம வந்து பிளான்ட்லாம் டிசீஸ் வந்துடும் கோவிட் வந்ததில் பார்த்தீங்கன்னா கோவிட் வந்ததில் அதனால் எவ்வளோ டிஸ்டர்ப் ஆகிடும் ரெண்டு வருஷம் நம்ம வந்து வீட்டை விட்டு வெளியே வர முடியல சரி அந்த மாதிரி அன்பிரடிக்டபிள் அன்பிரடிக்டபிள் வந்து என்னது அன் அன்பிரடிக்டபிள் சுச்சுவேஷன் வந்து வரலாம் வாழ்க்கையில் அப்படிங்கிறாங்க சரியா ஸோ இதனால் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் நாம் ஈவில் குவாட்ரேட் ஃபோர் மேஜர் காசஸ் ஆஃப் பயோடைவர்சிட்டி இது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஈவில் குவாட்ரேட் நல்லா பார்த்துக்கோங்க ஈவில் குவாட்ரேட்ல பார்த்தீங்களா இதுதான் மேஜர் காசஸ் ஆஃப் பயோடைவர்சிட்டி லாஸ் இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஹேபிடாட் அண்ட் ஃப்ராக்மெண்டேஷன் ஹேபிடாட் வந்து லாஸ் பண்ணுறோம் ஏன்னா என்ன பண்ணுறோம் நம்ம வந்து மரங்களெல்லாம் வெட்டி அங்கே வந்து வீடு கட்டுறோம் சரியா பேங்களூரில் பார்த்தீங்கன்னா பாண்ட் மேலெலாம் பெரிய பெரிய அப்பார்ட்மெண்ட் கட்டி வச்சுருக்காங்க சரியா இதனால் என்ன ஆகுது அங்கே இருக்கிற ஆனிமல்ஸ்க்கு வந்து இடம் இல்லை போகிறதுக்கு இடம் இல்லை தென் ஓவர் எக்ஸ்ப்ளாய்டேஷன் நமக்கு தேவையில்லை தேவையில்லை அளவுக்கு இல்லை அதுக்கு மேலே ஒரு ஒரு வீட்டில் ரெண்டு ரெண்டு கார் வச்சுருக்கோம் சரி அதில் ஓவர் எக்ஸ்ப்ளாய் ஏலியன் ஸ்பீஷிஸ் இன்வேஷன் என்ன பண்ணுறோம் பாருப்பா அமெரிக்காவில் இருக்கிற ஃபிஷ்ஷை வந்து இந்தியாவில் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறோம் இந்தியாவில் இருக்கிற ஃபிஷ் வந்து அமெரிக்காவில் ஸோ என்ன ஆகும் நீ அங்கே இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணால் என்ன ஆகும்ப்பா நம்ம நேட்டிவ் ஸ்பீஷிஸ்க்கு அது வந்து செத்து போயிடும் காம்படிஷன் நம்ம வந்து இப்போ பார்க்க போகிறோம் எக்ஸாம்பிள்ஸ் பார்க்க போகிறோம் அந்த எக்ஸாம்பிளும் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் சரி இன்னொரு கோ எக்ஸ்டிங்ஷன் பாருப்பா நிறைய தடவை என்ன ஆகும்னா ஒரு ஸ்பீஷிஸ் வந்து இன்னொரு ஸ்பீஷிஸ் மேலே டிபெண்டண்டாக இருக்கும் புரியுதா ஹனிபி ஸ்பீஷி ஹனிபியை நீங்கள் வந்து கொண்டுட்டிங்கன்னா ஸ்பீஷிஸ் எக்ஸ்டிங்க் ஆயிடுச்சுன்னா ஃப்ளவர்லாம் எக்ஸ்டிங்க் ஆயிரும் ஃப்ளவர் ஃப்ளவரை பாலினேட் பண்ண முடியாதுல்ல அதனால் கோ எக்ஸ்டிங் ஒரு ஸ்பீஷிஸ் எக்ஸ்டிங் ஆகுதுன்னா இன்னொரு ஸ்பீஷிஸும் அதோட சேர்ந்த ஸ்பீஷிஸ் வந்து எக்ஸ்டிங் ஆயிருது அப்படிங்கிறாங்க ஸோ இது கூட ரீசன் ஃபார் என்னப்பா ரீசன் ஃபார் பயோடைவர்சிட்டி லாஸ் ஸோ இது வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் இந்த ஈவில் குவாட்டர்ட் ஈவில் குவாட்டர் திருப்பி ரிப்பீட் பண்ணுங்க ஹேபிடாட் லாஸ் அண்ட் ஃப்ராக்மெண்டேஷன் ரெண்டாவது எஸ் ஓவர் எக்ஸ்ப்ளாய்டேஷன் ஏலியன் ஸ்பீஷிஸ் இன்வேஷன் அண்ட் மூணாவது பார்த்தீங்கன்னா கோ எக்ஸ்டிங்ஷன் ரெண்டும் ரெண்டு ஸ்பீஷிஸ் ஒன்றா எக்ஸ்டிங் ஆகுது சரியா ஓகே ஸோ எக்ஸாம்பிள் பாருங்கப்பா ஹேபிடாட் லாஸ் அண்ட் ஃப்ராக்மெண்டேஷன் த மோஸ்ட் ட்ரமேட்டிக் எக்ஸாம்பிள் ஹேபிடாட் லாஸ் கம்ஸ் ஃப்ரம் த ட்ராபிக்கல் ரெயின் ஃபாரஸ்ட் ஒன்ஸ் கவரிங் மோர் தென் ஃபோர்டீன் பர்சன்ட் ஆஃப் அர்த்ஸ் லேண்ட் சர்ஃபேஸ் these rain forest have no more than 6% they are been destroyed tropical rain forest paapa in the tropical area irundadala in the tropical area la irukra rain forest inga paathinga na first vand 14% a irundadu ana ipo vand 6% mattum da irukku ya avlo avlo nama avlo trees nama cut pannitom puridha now amazonian rain forest idu vand lungs of planet appadiyum bo which had millions of species are cut and cleared for cultivating soya beans and for conversion of grassland for raising beef cattle purida amazon rain forest ninga paathinga pa indha area la irukum seriya south america la irukku amazonian rain forest adha enna pandranga adha vandu adha vandu avlo avlo marangal irukku anga adha vandu enna solluva adha vandu earth oda lungs appadi mo ena anga avlo maram irukku maram indha enna agum adha vandu carbon dioxide ah carbon dioxide intake panni oxygen release pannu appadi mo அது அர்த்தோட லங்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஆனால் அதை வந்து இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லாத்தையும் நம்ம டெஸ்ட்ராய் பண்ணிட்டு இருக்கோம் அங்கே என்ன பண்ணுறோம் அங்கே டெஸ்ட்ராய் பண்ணி சோயா பீனை கல்டிவேட் பண்ணுறோம் சரி அங்கே வந்து கிராஸ் லேண்டை ஃபாரஸ்ட்டை கட் பண்ணி கிராஸ் லேண்ட் பாரு பீஃப் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அது மேஜர் ஃபுட் இந்த யூரோப்பியன் கண்ட்ரீஸ் சரி அங்கே வந்து பீஃப் நல்லா சாப்பிடுவாங்க சரியா ஸோ அதை க அதை கல்டிவேட் பண்ணுறதுக்காக அந்த ஃபாரஸ்ட்லாம் கட் பண்ணிட்டாங்க சரி இதெல்லாம் வந்து இதெல்லாம் வந்து என்ன பண்ணுது நம்மளோட பயோடைவர்சிட்டியை கம்ம
ஸோ அவங்க வந்து என்ன அவங்களால மூவ் பண்ண முடிய மாட்டேங்குது ஸோ அவங்க கொஞ்சம் கொஞ்சமா எக்ஸ்டிங் ஆயிடுவாங்க அப்படிங்கிறோம் சரியா டென் ஓவர் எக்ஸ்ப்ளாய்டேஷன் வென் நீட் டேர்ன் இன் டு கிரீட் இட் லீட்ஸ் டு ஓவர் எக்ஸ்ப்ளாய்டேஷன் நமக்கு தேவையானது எடுத்துக்கலாம் பரவாயில்ல ஆனால் நமக்கு தேவையில்லதோட அதிகமாக எடுத்துக்கிறோம் அதனால வந்து ப்ராப்ளமாக இருக்கு மெனி ஸ்பீஷிஸ் எக்ஸ்டென்ஷன் இஸ் இந்த லாஸ்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் இயர்ஸ் டெலா சீக்காவ் பேசஞ்சர் பிஜன் டியூ டு ஓவர் எக்ஸ்ப்ளாய்டேஷன் பை ஹியூமன் ஹியூமனோட ஓவர் எக்ஸ்ப்ளாய்டேஷனால என்ன ஆகுது நிறைய ஸ்பீஷிஸ் வந்து எக்ஸ்டிங் ஆகுது அப்படிங்களா சரியா பர்ஃபெக்ட் இது பாரு ஏலியன் ஸ்பீஷிஸ் இதோட எக்ஸாம்பிள்ஸ் பாருங்க பாரு ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் when alien species are introduced unintentionally or deliberately for whatever purpose some of them term invasive and cause decline to the indigenous species parpa india la grow pandra plant vand or animals vand different than the plants growing in america or australia purida ee australia end animal kondu vand inga vittana adu vand enna pannom nama native species over power pannirom adanal da paarenga neenga epoyo abroad travel pannina na paarenga avanga vand enna solvanga நீங்க வந்து ஃப்ரூட்ஸ் எடுத்துட்டு வரக்கூடாது சரி அது கூட தூக்கி போட்ட சொல்லிடுவாங்க ஏன்னா அது வந்து ஜெனடிக் ஒரு ஆப்பிள் இந்தியாவோட ஆப்பிளும் அமெரிக்காவோட ஆப்பிளும் டிஃப்ரெண்டாக இருக்கும் அதோட ஜீ ஜீன் ஜெனடிக் வந்து டிஃப்ரென்ஸாக இருக்கும் அது வந்து எடுத்துட்டு வரக்கூடாது அப்படிம்பாங்க லிவிங் ஆர்கனிசம் நீ வந்து எடுத்துட்டு போக முடியாது இல்லைன்னா போட்டு தூக்கி போட்டுருவாங்க ஜெயிலில் சரியா ஸோ அந்த மாதிரி சரியா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பாரு நைல் பர்ச் இன்ட்ரடியூஸ் இன் டு லேக் விக்டோரியா நைல் பர்ச்னா ஒரு ஒரு ஃபிஷ் பா இதை நாங்கள் என்ன பண்ணோம் லேக் விக்டோரியாவில் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணோம் இன் ஈஸ்ட் ஆஃப்ரிக்கா இட் லெட் டு இவென்ச்சுவலி எக்ஸ்டிங்ஷன் ஆஃப் எக்கலாஜிக்கலி யூனிக் அசம்பிளேஜ் ஆஃப் மோர் தென் டூ ஹண்ட்ரட் சிச்சுலிட் ஃபிஷ் இந்த லேக் நம்ம என்ன பண்ணோம் நம்ம ஒரு ஒரு ஃபிஷ் புரியுதா நைல் பறிச்ச லேக் விக்டோரியாவில் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணோம் அதனால் என்னாச்சு இரநூறு ஸ்பீஷிஸ் ஆஃப் சிச்சுலிட் ஃபிஷ் வந்து ஆல்மோஸ்ட் என்னாச்சு எக்ஸ்டிங் ஆயிடுச்சு அதான் அதான் ஏன்னா இது வந்து கம்பீட் பண்ணலப்பா நைல் பறிச்ச வந்து இது கூட சண்டை போனோம் For food, that's why. So, this is the J-Chill. This is the power, overpower. This is the same thing. But, this is the same thing. This is the same thing. This chuchulate fish is the same thing. This is the same thing. So, you can introduce it. That's the same thing. That's the same thing. That's the same thing. Competition. Okay, then. Environmental dangers, damage, cost, and threat posed to our native species by invasive weed species like carrot, grass, lantana, water, hyacinth. This is the same thing. Weed, grass. This is the same thing. What is this? இது வந்து ஃபாரின்ல ஃபாரின்ல இருந்து இந்தியாக்கு வந்திருக்கு என்ன பண்ணுது இந்தியன் பிளான்ஸ் வந்து இது வந்து கம்பீட் பண்ணுது ஸோ இந்தியன் பிளான்ஸ்க்கு வந்து சாப்பாடு கிடைக்க மாட்டேங்குது ஏன்னா இது வந்து ரொம்ப ஃபாஸ்டாக க்ரோ பண்ணுப்பா ஸோ இதை இதை விட கம்பீட் பண்ண முடிய மாட்டேங்குது நேட்டிவ் ஸ்பீஷிஸ் ஆல் அதனால நேட்டிவ் ஸ்பீஷ் வந்து என்ன ஆகும் எக்ஸ்டிங் ஆகும் இதனால சரியா ஸோ இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் என்வாய்ட் காஸ் பை தர் நேட்டிவ் ஸ்பீஷிஸ் பை இன்வேசிவ் வீட் லைக் கேரட் கிராஸ் இது வந்து பார்த்தினியம் சொல்லுவோம் லேண்டன் அண்ட் வாட்டர் ஹேஸ் இது இதெல்லாம் வந்து நீட் இது வந்து வீட் ஸ்பீஷிஸ் த ரீசன்ட் இல்லீகல் இன்ட்ரோடக்ஷன் ஆஃப் African catfish clear as gari penis for aquaculture purpose is posing a threat to indigenous catfishes in our rivers. So, if we are going to have African catfish, we will have a problem with native catfish. So, this is very important for us. Perfect. Let's talk about the next one. Co-extinction. When a species becomes extinct, the planet and animal species associated with it in an obligatory way also become extinct. எக்ஸ்டிங் ஒரு ஸ்பீஷிஸ் எக்ஸ்டிங் ஆகுதுன்னா அதோட ரிலேட்டடான க்ளோஸ்லி ரிலேட்டடான ஸ்பீஷிஸ் கூட எக்ஸ்டிங் ஆயிரும் அப்படிங்களா வென் அ ஹோஸ் ஃபிஷ் ஸ்பீஷிஸ் பிகம்ஸ் எக்ஸ்டிங் இட்ஸ் யூனிக் அசம்பிளேஜ் ஆஃப் பேரசைட் ஆல்சோ மீட்ஸ் த சேம் ஃபேட் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு ஃபிஷ் இருக்குன்னு வச்சுக்கோ இந்த ஃபிஷ்ஷோட இந்த ஃபிஷ்ஷுக்குள்ள நிறைய பேரசைட் இருக்குன்னு வச்சுக்கோ இந்த ஃபிஷ் எக்ஸ்டிங் ஆயிடுச்சுன்னா என்ன ஆகும் இந்த பேரசைட்டும் எக்ஸ்டிங் ஆயிரும் எந்த எக்ஸாம்பிள் இஸ் த கேஸ் ஆஃப் கோ இவால்ட் பிளான்ட் பாலினேட்டர் Mutualism, when extinction of one invariably leads to extinction of the other. One plant is one honeybee. One plant is one honeybee. This honeybee is pollinated. This honeybee is set to position and the plant is set to position. This honeybee is set to position. This honeybee is set to position. This honeybee is set to position. Eventually, this honeybee is set to extinct. Okay? That's right. Perfect. This is co-extinction. Very good. இப்ப நம்ம என்ன சொல்றோம் பயோடைவர்சிட்டி கன்சர்வேட் பண்ணணும் அது வந்து இப்ப புரிஞ்சிருச்சு ப்ராப்ளம் புரிஞ்சிருச்சு நம்ம இப்ப என்ன சொல்றோம் இப்ப பயோடைவர்சிட்டியா கன்சர்வ் பண்ணணும் அதை ப்ரொடெக்ட் பண்ணும் அப்படிங்கிறாங்க ஏன் ப்ரொடெக்ட் பண்ணணும்னா பாருங்க என்ன சொல்றாங்க நேரோலி யூட்டிலிட்டேரியன் வியூ இருக்கு இன்னொன்று வந்து ப்ராட்லி யூட்டிலிட்டேரியன் நேரோலி யூட்டிலிட்டேரியனா கொஞ்சம் பாரு நீ செல்ஃபிஷாவே யோசிச்சு பாரு நம்ம மனுஷங்களுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா நிறைய எக்கனாமிக் பெனிஃபிட் கிடைக்குது சரியா நமக்கு சாப்பாடு கிடை
nations endowed with rich biodiversity can expect to reap enormous benefit. I'm going to bio prospecting. I'm going to use this in the use of the future. I'm going to use biodiversity in the future. I'm going to use the prospects in the future. If you have a career prospect, you can use biodiversity usage for now. If you don't know the future, you can protect it at least. If you have a broad utility, you can use broad utility. If you have a broad broad utility, you can use broad utility. Amazon has oxygen for the oxygen. You can use trees for the rain. So, you can use it to protect it. Amazon is estimated to produce through photosynthesis 20% of total oxygen of the earth atmosphere. With Amazon forest, we can use 20% of oxygen. Biodiversity plays a major role in ecosystem services that nature provides. For example, photosynthesis, production of oxygen during photosynthesis, pollination, a plant gives us fruit and seed. Ecosystem provides through pollinators, bee, bumblebee, birds, this is how pollinator act. Aesthetic pleasure is also done. You can see it as beautiful. So, we need to protect it at least. 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 Perfect. So, there are two approaches. One is the in-situ approach. So, we need to protect it in the area. If we need to protect it at least, we need to protect it at least. That is the in-situ approach. We need to protect it at least. We need to protect it at least. XC2 is an organism that is used in the wheat and used in the wheat. We protect it in a different way. In C2, we protect it in a different way. XC2 is used in the wheat and used in the wheat. We protect it in a different way. We protect it in a different way. That is XC2. Conservationists have identified for maximum protection certain biodiversity hotspot regions with very high level of species richness. And high degree of endemism. Endemism na, advandu angada irkamudi, bari engi irkamudi adu. High degree of endemism na, advandu and the organism and the oriyarath la matunda irkamudi, bari engi adu kundu paniya adu setu poyo. Sirya, so andamari irka species na, advandu adi angga irku angge protect poyda protect panna mudiyo. Sirya so langga, environment le na pani kanga nariya area va kandu pidi chir kanga. Sirya, andale na pani kanga, and the area va suddi fence porter kanga, and the area va suddi fence porter kanga. National Park, you can see National Park, Wildlife Sanctuaries, what do you do? That's why you can see the fence in the middle of the tree. You can control human activities. You can go and see it. You can see it, but you can do it. You can see it. Regions are not found anywhere else. Endemism is not found. Species found in that region are not found anywhere else. That's why you can see it. What do you do in that area? These hotspots are region of accelerated habitat loss. In this area, the past is lost in the habitat. So, if we protect this area, we protect the maximum biodiversity. India has 14 biosphere reserves, 19 national parks and 448 wildlife sanctuaries. India has a protected area. If we protect this area, we have control in this area. We have control in this area. We have to go and cut a weed, we have to go and cut a road, we have to go and cut a road, we have to go and cut a road. So, what do you do? And the biodiversity is going to be covered. This is in C2. Why? And the organism is going to be covered. And the organism is going to be covered. You know? You know, Western Ghat in Sri Lanka, Indo-Burma in this area, you know, Himalaya, this is India's biodiversity hotspot. Let's take a look at the example. Western Ghat, this is Western Ghat, Indo-Burma and Himalaya. This is hotspot. India's hotspot. You know? India has 14 biosphere reserve, 19 national park, 448 wildlife sanctuary. Note the fact that it is important. Sacred growth found in India are Khasi, Jainthi Island, Meghalaya, Aravali Hills in Rajasthan, Western Ghat region of Karnataka, Maharashtra and the Sarguja, Chanda and Bastari area of Madhya Pradesh, Meghalaya, the sacred groves are last refuges for a large number of rare and threatened plants. Sacred groves are not the same. But sacred groves are not the same. In an area, in an area, what do you do in the community? That's why you can save a religious value. What do you say? Religious sentiment. 
பசங்களுக்கு <laughs> <laughs> பசங்க வந்து அந்த கம்யூனிட்டி வந்து கொந்தளிச்சிரும் அதனால அது வந்து இட்ஸ் அ வே ஆஃப் ப்ரொடெக்டிங் த நேச்சர் சரியா இந்த சேக்ரட் குரூப்ஸ் எங்கெங்க இருக்கு இந்த இடத்துல தான் இருக்கு சரியா ஓகே அடுத்து எக்ஸ் சி2 னப்பா இன் திஸ் மெத்தட் ஸ்ட்ரெட்டன் ஸ்பீஷிஸ் அண்ட் பிளான்ட்ஸ் ஆர் டேக்கன் அவுட் फ्रॉम தி நேச்சுரல் லைஃப் அந்த நேச்சுரல் லைஃப்ல இருந்து எடுத்துட்டு வந்து என் வீட்ல வந்து நான் ப்ரொடெக்ட் பண்ணி வைக்கிறேன் சரியா அண்ட் பிளேஸ் இன் a ஸ்பெஷல் செட்டிங் வேர் தே கேன் பி ப்ரொடெக்டட் அண்ட் गिवन ஸ்பெஷல் கேர் எக்ஸாம்பிள் Zoological Park, Botanical Garden, Wildlife Safari Park are used for this purpose. This is what we call the example. Which of the following is in C2 method of conservation? Which of the following is X C2 method of conservation? In C2 is Wildlife Sanctuaries, Biosphere Reserve, National Park. X C2 is Botanical Gardens, Zoological Park, Seed Bank. We can add the Seed Bank. We can add the Seed Bank. Okay. Yes. Now, gametes of threatened species can be preserved in viable and fertile condition for long period of time using cryo preservation. So, what do you say? Sperm, what do you say? Gametes, sperm, egg, what do you say? Threatened species of sperm, what do you say? Egg, what do you say? Cryo preservation. Cryo preservation is in a cold environment, freezing, in the fridge. So, what do you say? What do you say? What do you say? X can be fertilized in vitro and plants can be propagated using tissue culture. So, what do you say? Threatened species are now under in vitro fertilization. Pani, put the species to work. Okay. Seeds of different genetic strains of commercially important plants can be kept for a long in a seed bank. In the plant, la commercial are very important. Are called now under that. Our seed are now under seed bank. Let's store. Pani, watch it. Okay. So, this is now under. Pathe na X situ conservation. Okay. So, difference. Pathe na pa. Pathe na in situ conservation na. it means conservation of biodiversity in their natural habitat conservation of biodiversity outside their natural habitat clear yeah. the protected areas are sanctuaries and national park artificial conditions are created to make their habitat almost like natural habitat the natural la vand artificial condition edhu vand natural la irukum aims to enable biodiversity to maintain itself within the context of an ecosystem and the context that will survive for none it involves maintenance of genetic variation away from its original location the original location is away from original location example national park biosphere reserve park sanctuaries wildlife sanctuaries zoological aquarium zoo aquarium seed bank botanical gardens la pathinga actually the example then the question varum pa example la pathu seriya perfect the last topic pathinga na pa the earth summit idu the question vandu seriya idlu kuda varum Biodiversity knows no political boundaries, and its conservation is therefore a collective responsibility of all nations. इन्हें सोच रहे हैं क्या? अरे नी वंदे उन्होंने border create पने अच्छी क्ला। आना इन the biodiversity वंदे अंद the boundaries तेरी याद है। नमे ये लारु सेंड collective आदा इधर वंदे नमा protect पन operating रहेंगे। तेरी आ सुपारेंगे। So historic convention of biological diversity, the Earth Summit held in Rio de Janeiro in 1992. called up all the nation to take appropriate measures for uh, for conservation of biodiversity and sustainable utilization of its benefit then apa nanga olaga naadugala seinthu seriya earth submit on on pannanga eppa 1992 la enga rio de janeiro la inda edathla inda earth summit pannanga enna sonanga ellaru nama vandu ellaru onna seinthu biodiversity paadukapom appadina oru 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 andha mari andha mari enna sonanga oru plan ready pannanga In a follow-up, the World Summit on Sustainable Development held in 2002 in Johannesburg, South Africa, 190 countries pledged their commitment to achieve commitment to achieve by 2010 a significant reduction in current rate of biodiversity loss at global, regional, and local level. So, 1992 la Earth Summit under the other cap round 2002 la in under the World Summit on Sustainable Development. 2002 ல World Summit on Sustainable Development அது தான் என்ன சொன்னாங்க அவங்க சொன்னாங்க நாங்க வந்து திருப்பி பாரு 1992 க்கு அப்புறம் ஒரு 10 ವರ್ಷத்துக்கு அப்புறம் இங்க என்ன சொன்னாங்க अगेन என்ன சொன்னாங்க 
நாங்க வந்து பிளட்ஜ் எடுக்கிறோம் நம்ம வந்து பயோடைவர்ஸ் லாஸ் அட்லீஸ்ட் ஹாஃப் ஆஃப் பண்ணிருவோம் பை டூ தௌசண்ட் டென் அப்படின்னு நாங்க சரியாப்பா இது எங்க நடந்தது இது வந்து ஜோஹானஸ் பர்க் நடந்தது எப்ப டூ தௌசண்ட் டூல வேர்ல்ட் சம்மிட் ஆஃப் சஸ்டைபிள் இது வந்து த அர்த் சம்மிட் ரியோடே ஜெனம் நடந்தது இன் நைன்டீன் நைன்டி ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் அர்த் சம்மிட் எங்க நடந்தது ரியோடே ஜெனம் எப்பல எப்ப நைன்டீன் நைன்டி டூல எங்க நடந்தது ரியோ டே ஜெனரோ சரியா டூ தௌசண்ட் டூல என்ன நடந்தது வேர்ல்ட் சம்மிட் ஆன் சஸ்டைனபிள் டெவலப்மெண்ட் எங்க ஜோஹானஸ் பர்க்ல சரியா அவ்வளவுதாப்பா இந்த சாப்டர் வந்து அவ்வளவுதான் சரியா இப்ப நான் சொன்னேன் நீட் டுவெண்ட்டில இந்த மாதிரி கொஸ்டின் வருது த ஹிஸ்டாரிக் கன்வென்ஷன் ஆன் பயோலஜி டைவர்சிட்டி த அர்த் சம்மிட் வாஸ் ஹெல்ட் இன் ரியோ டேஜர் இந்த இயர் இந்த இயர் நைன்டீன் நைன்டி இன்ட்ரெஸ்டிங்கா பாருப்பா நான் சொன்னல இந்த ஃபேக்ட்ஸ் எல்லாம் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் பா இந்த ஃபேக்ட் இருக்குல்ல ஃபேக்ட்ஸ் எக்ஸாம்பிள்ஸ் இந்த ஈகோ சிஸ்டம் யூனிட்லயே நீங்க பாத்தீங்கன்னா இந்த ஃபேக்ட் அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா ஃபேக்ட் பாத்தீங்கன்னா அதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி எக்ஸாம்பிள்ஸ் சயின்டிஸ்ட் நேம் கூட கொஞ்சம் கொஞ்சம் இம்பார்ட்டன்டா இருக்கும் சரியா இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இன்னொரு ஒரே ஒரு சாப்டர் தான் இருக்கு என்வாயன்மெண்ட் பொல்யூஷன் அதை முடிச்சோன்னா நம்ம இக்கோலாஜிக்கல் யூனிட்டே நம்ம முடிச்சிடலாம் சரியா யாரெல்லாம் அந்த முன்னால பண்ணிருக்க சாப்டர்ஸ் பாக்கலையோ ஆர்கனிசம் அண்ட் பாப்புலேஷன் ஈகோ சிஸ்டம் இதெல்லாம் நம்ம ஃபினிஷ் பண்ணிட்டோம்ப்பா ஸோ அதை நீங்கள் பாருங்க அதுக்கப்புறம் பயோடைவர்சிட்டி பாருங்க அதுக்கப்புறம் என்வாயன்மெண்ட் கூட பார்க்கலாம் சரியா ஸோ ஸ்லோலி பாரு நான் ஆல்மோஸ்ட் நம்ம கிளாஸ் டுவெல் சிலபஸ் முடிக்க போகிறோம் யாரெல்லாம் முதல்ல முன்னா முடிச்ச சாப்டரில் பார்க்கலோ ப்ளீஸ் பாருங்க இந்த வீடியோவை நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கப்புறம் நீங்கள் வந்து ப்ரீவியஸ் இயர் கொஷனை சால்வ் பண்ணுங்க இந்த நோட்ஸ் வந்து நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஜைலம் நீட் தமிழோட வாட்ஸ்அப் கம்யூனிட்டியில் உங்களுக்கு கிடைச்சிடும் அண்ட் எஸ் இந்த சேனல் உடனே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கமெண்ட் பாக்ஸ் ஒரு ஹார்ட் போட்டு சொல்லுங்க நான் சொல்லி கொடுத்து உங்களுக்கு புரிஞ்சதுன்னா ஒரு ஹார்ட் போடுங்க எப்படி பிடிச்சிக்கிட்டாலும் டவுட் இருந்தால் நீங்கள் கமெண்ட் பாக்ஸில் கேட்கலாம் சரியா அடுத்த வீடியோ பார்க்கலாம் உங்கள் வாத்தி அம்ரித் சைனிங் ஆஃப் டேக் கேர் பார்க்கலாம் பாய்